Who is that? 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 Who is Tarunni Mandala Mahiti, Radhe Jaya Jaya Madhava Dhaiti. Tamodara Rati Vardhana Vese, Hari Nishkuta Vrunda Vipinese. Tamodararati Vardhana Vese, Hari Nishkuta Vrunda Vipinese. Radhe Jaya Jaya Madhava Tarunni Mandala Mahite, Radhe Jaya Jaya Madhava Daiti. Arunang Turumai, Karuna Bharite, Sanaka Sanatana Varnita Sarite. Arunang Turumai, Tarunavari Mandala Mahite, Rade Jaya Jaya Tarunni Mandala Mahite, Radhe Jaya Jaya Madhava Dhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Oh Radha, Madhava Priya, Gopala Tarunil Chaya, Kanyal Chaya, Pooja Chaya, Nii Patla Dhamodharan Kee Pratyek Akarishna Perege Vidumaga, Vastradharan Chaya Sponta. Nii Vu Shri Hari Kee Priyamayana Vrindavana Manukarani Vidu. Nivu Rashubhanu Rashubhanu Anu Raju Ane Samudramanandi Udiyanchina Navachandra Kanti Rekhu Nivu Lalita Devu Sakvi Sri Krishna Patla Nik Gala Prayama Saralatvamu Mariyu Sredda Ane Divya Gunumana Valane Visaka Devi Nii Sakiga Cheskundi Nivu Karanamurthi Nivu Divya Gunumana Sakala Sanatana Lovanti Mahamunili Chaya Varnimpu Vadi O Radha Naa Yendu Itai Chupu Hare Krishna So Radha Devu Prayapastu Iwala Class Nii Start just now. We start with the prayers. Mangla Chandra Prabhu Devi. Om Jnana Timiram Dasya Jnana Jana Salakaya Chakshron Militam Gina Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manodhishtam Tapitam Yena Bhutale Vayam Rupa Kadamahyam Yadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajatam Sajjana Lalita Sagunatva Sagunatvam Tam Sajeevam Sadhvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna 
चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पदान सह गणा ललिता श्री विशाखा हे कृष्णा करुणा सिंधो बंधो जगतपते नमोस्तुते राधे वृद्धावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वाचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद श्री अद्वैताधाधार श्रीवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया नारायणं नमस्कृत्यं नाम चैतन्योत्तम देवीं सरस्वती व्यास तथो जय मुधीर नष्ट प्रायेश नमो महावध्यायते कृष्णा कृष्ण चैतन्य नमो ब्रह्मण्याय देवाय ब्रह्मताय चगदिताय कृष्णा गोविंदय नमो नम नमा विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदाता स्वामी निनामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद श्री अद्वैत आधार श्रीवासादी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्ण प्रभु जी श्रीष्ठाष्ट चलते नमो चेतो दर्पण मार्जन बहाद्रिकापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधुजीवन अमान 
Nadanam Najanam Nasundarin Kasanva Jagadu Mama Jamani Jamani Sper Babu Sper Bhaktika Hai Kitesha Ayinanda Sanuja Sinparam Hatika Mam Shalo Bhava Bhutao Krupala Hatava Pada Pankada Sikado Lisa Guru Sambhi Chintaya Nainam Galada Sujara Nina Vagalam Dattada Sriya Hira Tula Kair Nishitam Vakopala Havana Mata Hane Dali Sriyati Yugayitam Nimishera Chakrisa Pravrupayitam Sunya Yitam Jagat Sarvam Govinda Virahe Nami Asishu Hapavaratam Tumatuma Adarsana Dharma Hatam Parodhuva Yadatava Vidatam Tulam Pato Matkana Nadas Tushayevana Paraha हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गौतम हो मंदे परम सुंदर मोहन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण ओके शेयर माय स्क्रीन So, so, so we are one of the most common on our mother to canto, mother to canto, only mother, um, and into a giant, and into a giant, um, for the, 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 अधकुंड अज्ञाय लोने मध्यती विभाग मध्यती स्कंदन मनु विभजन चुकुंटे वैरते मध्यती मूड अज्ञाय लोग कोड़ा आ भगवंत नावतरणा भगवंत नावतर अंतर्दानमु भागोतम तालो के इम्पोर्टेंस वीडियो वीडियो चेक करूंटे रागा नालों में नची ना ये पदिहेडो अज्ञाय मु मल्ली सरी Indonesia परीक्षण महाराज गुरु चितिलीन वाले लेर क्या था परीक्षण महाराज जवरो तिल्स का दमा परीक्षण महाराज जवरा माँ सही परीक्षण महाराज जवर एंडे अर्जुन के पुत्र ने अर्जुन के पुत्र अर्जुन के मानोड़ मानोड़ अर्जुन मानोड़ मानोड़ सारी सारी अभिमन्यु के पुत्र सारी अभिमन्यु के पुत्र सो मानो कि भागो तो मुझे स्टार्ट है ना पुरे सामने मानो भागो तो मंत्र के यार मच डिस्कशन हो सामी इंटर दे सामने को मुनि नहीं सूतमा सूतमा वाला सूतमा सूतमुनि नहीं सामिकारण यमलों ने नाइमिकारण सॉरी नाइमिकारण यमलों ने शिष्य लड़ने को तुमने कहा सो तुमने तानो सुखदेव गोस्वामी दे परीक्षित महाराज मज्जे जरिये के संभाषण ने विधि दाने न मल्ली वाला रुष शिष्य लोग रिपीट चेस्ट ना पड़ो चुप्त ना कहा अंदर ने विलो फर्स्ट सर चैप्टर्स लोने मन चूसता खबर एक एटने चेंटी वेल दंते सोनक सोनक मुनि चपुतुनो कुंती देव गुरिंची बेशमनु गुरिंची विलंदर गुरिंची चपुकुंटो वेल तुनार अंटे भक्ति भावने ने 
భగవత్ భాగవతం చెప్పకముందే అసలు భక్తి ఎటువంటి భక్తి భావనలో భాగవతం వినాలో తెలుసుకోవడం కోసం ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ ఉంటే సడన్ గా మళ్ళీ వీళ్ళందరూ శిష్యులు అడుగుతారు అయ్యా మీరు ఎటెటో వెళ్ళిపోతున్నాం కదా మనం అసలు ముందు మాకు ఈ పరీక్ష మహారాజ్ గురించి చెప్పండి ఇటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఆయనకి ఆయన జననం ఏమిటి ఆయన మరణం ఏమిటి ఈ క్వశ్చన్లతోని మనకి పన్నెండో అధ్యాయం స్టార్ట్ అవుతాడు రైట్ అంతే కదమ్మా మనకి ఎవరికైనా ఎవరికైనా మెయిన్ రెండు విషయాలే జననము మరణము రైట్ సో పరీక్ష మహారాజ్ విషయంలో జరిగిన గొప్పతనం ఏమిటి ఆయనకి ఆయనకి శాపము వలన ఎప్పుడు చనిపోతాడో తెలుస్తుంది మనందరికీ తెలియని విషయము ఆయనకి తెలిసిన విషయం ఏమిటి అంటే అది రైట్ అందరూ చనిపోతాము కానీ ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలియదు ఆయనకి ఒక శాప రూపంలో ఎప్పుడు చనిపోతామో తెలిస్తే దానిని ఆయన వరం కింద దానిని ఆయన శాపాన్ని వరం కింద కన్వర్ట్ చేసుకుని ఆ ఏడు రోజులు తను భాగవతుల కథలు భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం ఎట్లాగా చనిపోవడానికి ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది తెలుసుకోవడం కోసము సుఖదేవ్ గోస్వామి దగ్గర కూర్చుని కథ వింటూ ఉంటాడు రైట్ ఇట్లా చావు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకున్న విష వ్యక్తులు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఏమో మనకి భాగవతంలోని డిడ్ వి హీర్ ఎనీబడి అబౌట్ ఇట్ చావు ఎప్పుడో తెలుసుకోగలిగింగ్రు కట్వాంగ్ మహారాజు భీష్ముడు భీష్ముడికి చావు ఎప్పుడో కంటే కూడా చావు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తన చేతిలో ఉన్నది అన్న విషయం తనకి తెలుసు అంటే భీష్ముడు వీళ్ళ కంటే కూడా ఇంకొంచెం వరం పొందినవాడు అనుకోవచ్చు అంటే కేవలము చావు ఎప్పుడో కాదు చావు తన చేతిలో పెట్టుకోగలిగిన వ్యక్తి అయితే తన చేతిలో పెట్టుకోగలిగిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఒక ముహూర్తం కోసం వెయిట్ చేసి ముహూర్తం కోసం వెయిట్ చేసి ఆ ముహూర్తం కోసము ఎంతో కష్టపడి వెయిట్ చేసి ఉత్తరాయణం కోసము ఆయన అంపసై మీద అన్ని బాణాల బాధని భరిస్తూ వెయిట్ చేసి ఉన్నాడు అన్ని బాధలు భరి కానీ కట్వాంగ్ మునిని కట్వాంగ్ మహారాజును మ్యూట్ చేస్తున్నాను కట్వాంగ్ మహారాజు కట్వాంగ్ మహారాజుకి పరీక్ష మహారాజుకి ఉన్న గొప్ప కామనాలిటీ ఏంటంటే చావు వాళ్ళ చేతిలో లేదు కానీ చావు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలిసింది చావు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియగానే వాళ్ళు చేసిన పని ఇద్దరు చేసిన పని ఒకటే కార్యము ఏమిటి మిగిలిన సమయం అంతా కూడా భగవంతుని భగవంతుని సేవలో గడుపుదానికి ఉపయోగించుకున్నారు భగవంతుని స్పృహతోనే భగవంతుని జ్ఞానంతో నిలబడడానికి మాత్రమే ఉపయోగించుకున్నారు ఇంకా ఇంకా ఇంకొక విషయం పరీక్ష మహారాజ్ విషయంలో జరిగిన ఇంకో విషయం ఏమిటి పరీక్ష మహారాజ్ విషయంలోని భగవంతుడు ఆయనకి కడుపులో ఉండగానే దర్శనం చేయడం జరిగింది దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన పరీక్ష తన పేరు ఎలా వచ్చిందమ్మా భగవంతుడు ఎక్కడున్నా పరీక్షలు భగవంతుని పరీక్షగా చూస్తాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆ పేరు వచ్చిందని అంటారు బయటకు వచ్చి ఆ రూపాన్ని వెతుకుతూ ఉంటాడు ప్రభుజీ బయటకు వచ్చి ఆ రూపాన్ని వెతుకుతూ ఉంటాడు సో పరీక్ష మళ్ళీ మనం కథ డీటెయిల్ గా చదువుకుందాము శ్లోకం బై శ్లోకము సో పరీక్ష మహారాజు అసలు ఏం జరిగింది అశ్వధామ అశ్వధామ పాండవులు అనుకుని ఉప పాండవుల్ని చంపేయగా పాండవులు అనుకుని ఉప పాండవుల్ని చంపేసిన తర్వాత వాళ్ళు చంపింది ఉప పాండవులు అని తెలిసిన తర్వాత ఆ దుర్యోధనుడు దగ్గర సంతోషిస్తాడు అని అనుకుని దుర్యోధనుడి కోసం అని చెప్పి ఈ కార్యం చేసి చేస్తే దుర్యోధనుడు సంతోషించడానికి బదులు ఆయన్ని తిడతాడు ఎందుకు అట్లా చేసావు అని అయినా సరే అశ్వత్థామ ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించిన తర్వాత దాన్ని ఉపసంహరించడం తెలియదు కానీ అర్జునుడు అర్జునుడు కూడా దాన్ని ఉపసంహరించడానికి మళ్ళీ అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే అస్త్రము అది నలిఫై అయిపోయిన తర్వాత అశ్వత్థామని అశ్వత్థామని ద్రౌపది దేవి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి నీ తమ్ముడు నీ మన ఉప పాండవులు అందరినీ చంపాడు ఇతన్ని నువ్వు ఏం చేయమంటే అది చేస్తాను అంటే ద్రౌపది దేవి అతని క్షమాభిక్ష పెడుతుంది క్షమాభిక్ష పెట్టిన తర్వాత వెళ్ళిపోతున్న వాడు ఈసారి ఏం చేస్తాడంటే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కేవలం పరీక్ష మహారాజు అంటే ఉత్తర కడుపులో ఉన్న వ్యక్తిని వాళ్ళ వంశం నాశనం అయిపోయే రీతిగా ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక స్పెసిఫిక్ వ్యక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు అలా ఒక వ్యక్తిని దృష్టిలో పెట్టుకున్న బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తే ఆ వ్యక్తి ఎక్కడున్నా సరే అతన్ని అతన్ని ఛేదించి మరి అతన్ని ధ్వంసం చేసే అంతటే సత్తా ఉంటుంది ఆ బ్రహ్మాస్త్రానికి ఆ నిమిషంలో ఆ నిమిషంలో ఉత్తర ఉత్తర ప్రార్థన చేస్తుంది 
శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ప్రార్థన చేస్తుంది పక్కనున్న భర్తలని ధర్మరాజు పక్కనున్న మామని పెనుమామలని అందరినీ పక్కన పెట్టేసి అంత కురుక్షేత్ర యుద్ధము ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిన స్థితి అర్జునుడు అంత మందిని చంపాడు అంత చేసినా సరే అర్జునుడిని అర్జునుడిని సహాయం కోరు ధర్మరాజుని సహాయం కోరదు కేవలం భగవంతుడిని మాత్రమే సహాయం కోరుద్ది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు దేవాది దేవుడు అన్న భావనతో అతను మాత్రమే నా పుత్రుడిని రక్షించగలడు నా గర్భంలో ఉన్న వ్యక్తిని రక్షించగలడు పుత్రుని రక్షించడం అంటే ఏమిటి పుత్రుని రక్షించడం అంటే ఏమిటి పుత్రుని రక్షించడం అంటే భగవంతుడి రక్షణ అంటే ఏమిటి భగవంతుడి రక్షణ అంటే మీ దృష్టిలో ఏమిటి చెప్పండి ఎవరైనా భగవంతుడి రక్షణ అంటే భగవంతుడు చేసిన కార్యము వలన మనకి ఎటువంటి ఫలితం వచ్చినా సరే అది భగవంతుని కోసం ఉపయోగపడే కార్యమే అవుతున్నది భగవంతుడి రక్షణ అంటే మనకి నచ్చినట్లు భగవంతుడు రియాక్ట్ అయితే అది భగవంతుడి రక్షణ కాదు మనం ఒక కోరికతో భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్తాము ఆ భగవంతుడు ఆ కోరిక తీరిస్తేనే భగవంతుడు మనకు మంచి చేసిన వాడు అని అనుకోవడానికి వీలు ఆ కోరికను తీర్చకపోతే వేరొక కార్యము కోసం ఆ కోరికను తీర్చలేదు అన్న భావనలో మాత్రమే ఉండాలి అదవుతుందమ్మా సో భగవంతుని రక్షణ కోరికతో భగవంతుని రక్షణ కోరుకున్న తర్వాత కూడా మనకి మనం అనుకున్నట్టు కార్యము సిద్ధించకపోయినా భగవంతుడు మనల్ని రక్షించినట్లే మనకి అదవుతుంది కదమ్మా మీరు మీరు ఏదో తిందాం అనుకున్నారు తిందాం అనుకుని భగవంతుని కోరుకున్నారు కానీ అది తినడం జరగలేదు అంటే భగవంతుడికి మీ మీద కోపం ఉంది అని కాదు అది తినకపోవడమే మీకు మంచిది అని భగవంతుని నిర్ధారించిన నిర్ధారించాడు అన్న స్థితిలో మనం ఉండగలగాలి ఆ స్థితిలో ఉత్తర కుమార్ ఉత్తర భగవంతుని ప్రార్థిస్తే భగవంతుడు భగవంతుడు వచ్చి పరీక్షిన్ మహారాజుని రక్షిస్తాడు పరీక్షిన్ మహారాజుని రక్షిస్తాడు ఎట్లా రక్షిస్తాడు బ్రహ్మాస్త్రానికి అడ్డంగా నిలబడి ఆ బ్రహ్మాస్త్రం పావ ఆ వేడినంతటినీ స్వీకరిస్తాడు అలాగా గర్భంలో ఉండగా పరీక్షిన్ మహారాజుకి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని తాలూకా ఇక్కడ భగవ ఇక్కడ బలి చాప్టర్ అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని విష్ణు రూపంతో పోల్చుకుంటూ వస్తారు విష్ణువుగా చెప్పుకొస్తారు విష్ణువు వచ్చి పరీక్షిన్ మహారాజుని రక్షించాడు అని చెప్పుకొస్తారు అది ఎందుకు చెప్పుకొస్తారో మళ్ళీ మనం చూద్దాం ముందుకు వెళ్తున్న ప్రతి అయితే అప్పుడు తను గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చిన్న బాలుడిగా ఉండగానే పరీక్షణ మహారాజు ఎవరా ఆ వ్యక్తి నన్ను చిన్నప్పుడే తల్లి గర్భంలో ఉండగానే నన్ను రక్షించాడు అని చెప్పి ఆ వ్యక్తి కోసము పరీక్ష అందరిలోని భగవంతుడి కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టాడు ఇక్కడ గ్రహించాల్సిన విషయం అందరిలోని భగవంతుడి కోసం వెతకడం మొదలు పెడితే దానికంటే వేరొక ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఏమున్నది కదమ్మా భగవంతుడిని భగవంతుడు అని తెలియకపోయినా భగవంతుడు నన్ను వచ్చి కాపాడింది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అని తెలిసినా తెలియకపోయినా చిన్న శిశువు ఆ వ్యక్తి కోసం ఏ వ్యక్తి కోసము తనని కాపాడిన వ్యక్తి అతను భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మహావిష్ణువు ఆ వ్యక్తి కోసము ఆ శక్తి కోసము కనబడిన ప్రతి వస్తువులోని భగవంతుడిని వెతకడం మొదలు పెట్టాడు అర్థవుతుంది కదమ్మా మనకి అజామిల కథలోని తెలియకుండానే కేవలము కొడుకుని ఉద్దేశించి పిలిచిన ఆ నారాయణ పదం వాడినంత మాత్రానే ముక్తి పొందగలిగితే ఆ నారాయణ పదం వాడినంత మాత్రానే ముక్తి తెలిసినా తెలియకపోయినా వాడిన పదాన్ని మనకి తెలిసినా తెలియకపోయినా భగవంతుని గురించి ప్రతి విషయంలోని వెతకగలిగే స్థితిలోకి వెళితే దాని నిమించిన స్థితి మరొకటి ఉందా అర్థవుతుంది కదమ్మా ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఉన్న పవర్ అది భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చెందిన వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని మనము మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి మనిషిలోనే ఆ వ్యక్తి గురించి వెతకడం మొదలు పెట్టగలిగితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు భాగవ భగవద్గీతలో చదువుకున్నాము భగవంతుని మూడు రూపాలు విగ్రహ రూపం దీనికి భగ భగవంతుని రూపం ఒకటైతే ఆయన బ్రహ్మ తేజస్సు ఒకటైతే పరమాత్మ రూపంలో అందరి వ్యక్తులని భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి మనం చదువుకున్నాము ఏ నిమిషం అయితే ఆ భగవంతుని కోసము అన్ని జీవరాశులలోని మనం వెతకడం మొదలు పెడితే మనము ఆ ఎదుటిగా ఉన్న వ్యక్తిని తో కాదు ఎదుటిగా ఉన్న వ్యక్తి వ్యక్తికి తోడుగా ఉన్న పరమాత్మతో సంభాషణ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము ఆ పరమాత్మతో బంధాన్ని పెంచుకున్న వాళ్ళం అవుతాము అటువంటి స్థితిలోని అటువంటి స్థితిని పరీక్షిణ మహారాజు పుట్టుకతోనే గ్రహించగలిగాడు అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో సో ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే శాపము వరము కాగలదో 
శాపం ఎప్పుడు వరం అవుతున్నది శాపం ఎప్పుడు వరం అవుతున్నది శాపం వరం అవ్వగలిగినే స్థితిలో మనం ఉన్నామా ఈ రోజు నిమిషం నిజానికి మనకు ఎవరైనా మీరు ఇంకొక ఏడు రోజుల్లో చనిపోతారు అంటే మనం ఈ ఏడు రోజులు భగవంతుని విషయంలో భగవంతుని కాళ్ళు పట్టుకుని ఉందాము అన్న స్థితిలో ఉండగలుగుతామా చిన్నప్పుడు యుగాంత మరొక నవలు చదువుకున్నాను ఆ నవల్లో రాసుకొస్తారు ఎవరైనా యుగం ఎండ్ అయిపోతుంది అని తెలిస్తే ఎంత అల్లకల్లోలు జరుగుతాయో ఆ నవల్లో రాసుకొస్తారు అంటే ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఇప్పుడు మనుషులు ఎట్లా ఉన్నారంటే పలానా రోజు నువ్వు మ్యాక్సిమం ఒక వారం రోజు క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ని చూస్తుంటాం మీకు డాక్టర్స్ చెప్తారు మహా ఐ థింక్ ఆరు నెలలు అండి ఈ ఆరు నెలల్లో వాళ్ళు ఇంకా ఆ పని చేద్దాము ఈ పని చేద్దాము ఆ ఊరు వెళ్దాము వాళ్ళని చూద్దాము వీళ్ళని చూద్దాము ఆ మనవాడు పెళ్లి చేయాలి ఈ మనవరాలు పెళ్లి చూడాలి ఈ బారసాల చూడాలి బతికుండగా బాగుంటుంది ఇదే ఆలోచనలో ఉంటాము కానీ ఇవన్నీ నాకు వద్దు అని భగవంతుని దృష్టిలోకి వెళ్ళగలగాలి భగవంతుని కేవలం చేరుకోగు తేనే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రంలో నుంచి బయట పెడ పడగలము అన్న అన్న స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే పరీక్ష మహారాజు చిన్నప్పటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచే ప్రతి విషయంలోని భగవద్ దర్శనం కోసం చూడగలిగాడు కాబట్టి భగవంతుడు అంతటి వరాన్ని ప్రసాదించగలిగాడు ఏమిటి శాపాన్ని ప్రసాదించే వరం కింద మార్చగలిగాడు వరాన్ని శాప రూపంలో ప్రసాదించగలిగాడు దానిని ఆయన ఆ శాపాన్ని వరం కింద భావించి ఆ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రం నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నించాడు జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి చక్రం నుంచి బయటపడగలిగాడు తనతో పాటు సుఖదేవ్ గోస్వామిని కూడా ఆ ఏడు రోజులు తనెంత లాభి లబ్ధి పొందాడో సుఖదేవ్ గోస్వామి కూడా అంతటి లబ్ధి పొందేలాగా ఆయన శ్రవణం చేస్తే ఈయన స్మరణం చేస్తూ భగవంతుని చేరుకు అర్థమవుతుంది కదమ్మా అంటే ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సిన రెండు మూడు విషయాలు రెండు మూడు విషయాలు భగవంతుని భక్తుని రక్షించడానికి ఎంతటి చే ఎంతటి లక్ష ఎంతటి వరకైనా వెళ్తాడు పరీక్ష మహారాజుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను రక్షించడానికి ఆయన స్వయంగా వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేదు ఆయనకి ఎన్నో పనిముట్లు ఉన్నాయి ఏమైనా ఆయన రక్షించదలుచుకుంటే ఎట్లాగనే రక్షించగలడు కానీ పరీక్ష మహారాజు పుట్టకుండానే భగవంతుని భక్తుడు కాబట్టి మళ్ళీ మన పరీక్ష పుట్టకుండానే భగవంతుని భక్తులు అయిన వాళ్ళు ఎవరు ప్రహ్లాద్ మహారాజు అట్లాంటి వ్యక్తుల్ని ఎట్లా భగవంతుని రక్షించాడో మనం ప్రహ్లాద్ని కథతో తెలుసు అట్లాగా పుట్టకుండానే భగవంతుడు రక్షణ పొందగలిగిన వ్యక్తి పుట్టిన దగ్గర నుంచి భగవంతుని కోసమే వెతకగలిగిన వ్యక్తి వెతుకుతూనే తను భగవంతునితో స్మరిస్తూ భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకోగలిగిన వ్యక్తి పరీక్ష మహారాజు ఇక్కడ మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మన జీవితాలలో ఆ పరీక్ష మహారాజు మూమెంట్ ఎక్కడ ఉంది పరీక్ష మహారాజు గర్భంలో భగవంతుడిని చూడగలిగిన మూమెంట్ మన జీవితంలో ఎక్కడ వచ్చింది రోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని మనం స్వయంగా చూడలేము శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని స్వయంగా చూడలేము కానీ ఆయన ప్రతినిధులైన గురువుల ద్వారా ఆయన ప్రతినిధులైన గురువుల ద్వారా ఆయన సాక్షాత్కరించిన విగ్రహ రూపంలోని మనము ఆ భగవంతుని చూడగలుగుతున్నాము చూడగలగాలి మనందరికీ కూడా మనందరికీ కూడా ఆ మూమెంట్ ఉంది ఆ మూమెంట్ ఉంది ఫలానా విగ్రహం ఆ రాధా మదన్ మోహన్ విగ్రహం రాధా బృందావనేశ్వర విగ్రహం లేదా రాధా లండనేశ్వర విగ్రహం వేరొక విగ్రహం వేరొక విగ్రహం వేరొక విగ్రహాన్ని చూసినప్పుడు వచ్చిన ఆనందం పరీక్ష మహారాజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయన రక్షిస్తున్నప్పుడు పొందిన ఆనందం ఆ నిమిషం పరీక్ష మహారాజుకి తెలియదు వచ్చింది బ్రహ్మాస్త్రము రక్షించబోతుంది శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నేను రక్షించబడుతున్నాను అన్న సంగతి కూడా తెలియదు ఆయనకి తెలిసిన విషయం వల్ల నేను ఒక అందమైన అద్భుతమైన రూపాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాను ఆ రూపాన్ కోసము ఆయన పుట్టిన దగ్గర నుంచి వెతకడం మొదలు పెట్టాడు మనకి కూడా అటువంటి అందమైన అద్భుతమైన రూపాన్ని చూపించడానికే ఈనాడు దేవాలయాల్లోని విగ్రహాలని ఎంత అందంగా అలంకరిస్తున్నారు అవన్నీ భగవంతుని ప్రతిరూపాలు అక్కడ మనము ఆ భగవంతునితో ఏర్పడిన బంధము అది 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 ప్రతి ఒక్కరికి ఇది జరుగుద్ది ప్రతి ఒక్కరికి ఇది జరుగుద్ది ఎందుకంటే అది జరిగిన తర్వాతనే అది జరిగిన తర్వాతనే కృష్ణ చైతన్య సాధనలోకి ఈ ఈ దీంట్లో చేద్దాము ఇది నేర్చుకుందాము ఈ సాధన చేద్దాము అన్న అన్న ఆలోచనని భగవంతుడు మనకి కలిగిస్తాడు ఆ కలిగించడం వల్లనే మీ అందరూ ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు అర్థమవుతుంది కదమ్మా అయితే అయితే ఆ విగ్రహం చూసినప్పుడు వచ్చిన ఆనందాన్ని మనము అక్కడతో వదిలేయకుండా అక్కడతో వదిలేయకుండా పరీక్ష మహారాజు లాగా ప్రతి నిమిషము ప్రతి నిమిషము ఆ ఆనందాన్ని కనబడుతున్న ప్రతి వస్తువులోని ప్రతి జీవిలోని చూడగలిగితే మనమందరము కూడా పరీక్షలు 
అర్థమవుతుంది కదమ్మా సో ఈ విగ్రహము భగవంతుని విగ్రహ రూపం కేవలం పిడిలో ఉన్నదే కాదు మన ఇంటి ఇళ్లలో ప్రతిష్ఠించబడిన విగ్రహంలో కూడా అంతే భగవంతుని శక్తి ఉంది అంతే భగవంతుని ఆనందం ఉంది అంతే భగవంతుని అందం ఉంది మనకి అంతే అంతే భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకోగల శక్తి ఆ విగ్రహాల్లో ఉంది సో మనందరూ కూడా ఆ పరీక్ష మహారాజు వచ్చిన ఆ మూమెంట్ ని గ్రహించి మనందరిలో జీవితాల్లో వచ్చిన ఆ మూమెంట్ ని పట్టుకుని దానిని పట్టుకోగలిగితేనే చివరి నిమిషములో భగవంతుని దగ్గరికి చేరే మార్గాన్ని ఆయనే చూపిస్తారు అంతిమ నిమిషములో ఆయన్ని గుర్తించుకోగలిగే మార్గాన్ని ఆయనే మనకి ఇస్తారు ఆ నిమిషము మనకి అది ఏదో సాప రూపంలో ఏదో జబ్బు రూపంలో వచ్చిన సాపం కూడా వరం అయ్యే విధముగా ఆయనే దానిని నిర్ధారించారు మహారాజు జనన ఉన్న అధ్యాయాన్ని ముప్పై ఆరు శ్లోకాలు ఉండగా మొదటి మూడు శ్లోకాలు కూడా పరీక్ష మహారాజు గురించి అడగడం ఆ తర్వాత యుధిష్ఠుని పరిపాలన ధర్మ పరిపాలన పరీక్ష తాత అయిన యుధిష్ఠుడు ధర్మరాజు ధర్మరాజుకి ఏకైక ఏకైక వారసుడు పరీక్ష మహారాజు ధర్మరాజు ఎటువంటి ధర్మ పాలన చేస్తున్నాడు మనకి ఈ శ్లో అధ్యాయంలో మళ్ళీ కొంత చూపెడతారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకున్న ఏడు నుంచి పదకొండు శ్లోకాలు హరే కృష్ణ ఏడు నుంచి పదకొండు శ్లోకాలు ఉత్తర గర్భం ఉన్న పరీక్ష మహారాజు రక్షించిన లాగా మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకున్న విషయాలే మనం మళ్ళీ ఈ శ్లోకాల్లో చూస్తాము పరీక్ష జనరం సందర్భముగా జరిగిన వేడుకలు అలాగే అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ పదహారు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది శ్లోకాలు బ్రాహ్మణుడు పరీక్ష యొక్క ఆ జాపకం చూసి ఆయన ఎటువంటి లక్షణాలు అవుతూ ఉన్న వ్యక్తి కింద అవుతున్నాడు అనేది చెప్పుకొస్తారు పరీక్ష పెరుగుదల మళ్ళీ యుధిష్ఠుడు చేసిన యాగాలన్నిటినీ మనకు ముప్పై నుంచి ముప్పై ఆరో శ్లోకం దాకా మనం చూస్తూ ఉంటాము హరే కృష్ణ సో లెట్ ఇస్ గోల్ ఒకటో శ్లోకం చదువుతామమ్మా కొన్ని కొన్ని అన్ని శ్లోకాలు మనం చదవలేము కొన్ని శ్లోకాలు చదువుకుని దాన్ని భాష్యం చదువుకుందామమ్మా సో తెలుగు పుస్తకాలు ఉంటే తెలుగు పుస్తకాలు తెచ్చుకోండి హరే కృష్ణ పన్నెండవ అధ్యాయం పరీక్ష మహారాజు జనం శ్రీ సౌనకువాచ అశ్వత్థాంసేజస ఉత్తరాయాహర్ప సౌనకృషి పలికిల్ అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన అతి భయంకరమును అజయమును అయిన బ్రహ్మాస్త్రముచే ఉత్తర అనగా పరీక్ష మహారాజుని జనని గర్భము గర్భము నష్టమైనను పరీక్ష మహారాజు మాత్రము శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే రక్షించబడెను రెండో శ్లోక మీనింగ్ చదువుతున్నానమ్మా పరమ మేధా సంపన్నుడు గొప్ప భక్తుడు అని పరీక్ష మహారాజు ఏ విధంగా జన్మించను ఏ విధంగా అతని మరణము సంభవించను మరణము పిదప అతను ఏమి సాధించను అని చెప్పి శిష్యులందరూ అడుగుతున్నారు మూడో శ్లోకానికి వెళ్దాం ఎవని ఎవనికి సుఖదేవి గోస్వామి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము నసుగించునో ఆ పరీక్ష మహారాజుని గూర్చి శ్రద్ధావంతులమై వినుగోరి ఉన్నాము కావున దయచేసి ఈ విషయములపై ప్రవరింపుడు అని చెప్పి శిష్యులు అడుగుతుండగా దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన భాష్యం గురించి కొంచెం చదువుకుందాం మూడో శ్లోక భాష్యం చదువుతున్నానమ్మా మీకు ఇంగ్లీష్ లో అట్లీస్ట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ పరీక్ష మహారాజు యొక్క చివరి ఏడు ఏడు దినములలో సుఖదేవి గోస్వామి అతని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నందించారు పరీక్ష మహారాజు కూడా శ్రద్ధావంతుడే శిష్యుని వలె అతని నుండి చక్కగా శ్రవణం చేసింది శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క అట్టి ప్రామాణిక శ్రవణము కీర్తన కీర్తనముల ప్రభావమున శ్రోత మరియు వక్త ఇరువురు సమానముగా పంచుకుంది దాని ద్వారా ఇరువురును ప్రయోజనం పొందగలదు శ్రీమద్ భాగవతం ముందు తెలియజేయబడిన నవ విధములైన దివ్యమగు భక్తియుక్త సేవా మార్గములందు అన్ని మార్గములను అనుసరించుట లేదా కొన్ని మార్గములను చేపట్టుట కనీసము ఒక్క మార్గమునే పాటించట అన్నది ప్రయోజనకరమై ప్రయోజనకరము కాగలదు కానీ చక్కగా వాటిని నిర్వహించుట మాత్రము అత్యంత 
అవసరము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నారు పరీక్ష మహారాజ్ కి సుఖదేవ గోస్వామి మధ్య జరిగిన సంభాషణ వలన ఇద్దరు కూడా ముక్తి పొందగలిగారు కేవలము సుఖదేవ గోస్వామి అంటే మనము భాగవతం చదవడమే కాదు భాగవతం విని అర్థం చేసుకోవడంతో కూడా మనము ముక్తి పొందగలము అది ఎట్లా వినాలి అనేది కూడా మళ్ళీ మనకి ప్రభుపాదుల వారు వారి భాష్యంలో చెప్తున్నారు భాగవతం నందు తెలియజేసిబడిన నవ విధములమై నవ విధములైన దివ్యముగా భక్తియుక్త సేవా మార్గములు అందు అన్ని మార్గములను అనుసరించుట లేదా కొన్ని మార్గములు చేపట్టుట కనీసము ఒక్క మార్గములు అనే పాటి పాటించడం అనేది ప్రయోజనకరం కాగలదు నవభక్తి విధానములు అని మనకి స్మరణ శ్రవణము స్మరణము కీర్తనము ఆత్మ నివేదనం దాకా తొమ్మిది రకాల నవభక్తి విధానాలు చెప్పుకొచ్చారు అందులో అన్నింటిని లేక కొన్నిటిని అయినా మనం పాటించగలిగితే మనము ముక్తి పొందగలము కానీ 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 ఆయన నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చెప్తున్నారు కానీ చక్కగా వాటిని నిర్వహించటము మాత్రము అత్యంత అవసరము కేవలము ఏది ఏ ఒక్క మార్గాన్ని పట్టుకున్నా సరే అది పర్వాలేదు దానివల్ల మనము ముక్తి పొందగలము దానివల్ల అంతటి ప్రయోజనము ఉంది ఇప్పుడు అది ఏ ఒక్క మార్గమునైనా దానిని కంప్లీట్ గా సంపూర్ణముగా శుద్ధిగా పరిశుద్ధిగా దానిని భగవంతు అత్యంత అవసరం ఏంటి అవసరం దాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించడము అవసరము పరీక్ష మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామి ఇరువురును వాటి అందులో మొదటి రెండు ముఖ్య అంశములైన శ్రవణము మరియు కీర్తనములను అత్యంత శ్రద్ధగా కావించి ఉండేది కనుకన ఇరువురును వారి స్థుతి పాత్ర అయిన పాత్ర అయిన ప్రయత్నమునందు కృత కృతకృతులయ్యేది అటువంటి శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణ కీర్తనముల ద్వారానే ఆధ్యాత్మిక అనుభవములను సిద్ధించిన కానీ అన్నిరా కాదు ఈ కలిగమున ఒక విచిత్ర గురు శిష్య సిద్ధాంతము ప్రాచుర్యము పొందుచున్నది ఇదంతా మనకి ఇది ఇటువంటిది ఇటువంటి మూర్ఖపు సిద్ధాంతం గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు అది మనకు అంత దాని గురించి డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రామాణికుడైన ఆఖరి స్పైర్ ఆఖరి లైన్స్కి వెళ్తున్నానమ్మా ప్రామాణికుడైన గురువు నుండి కావించడి శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణమై ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పొందుటకు ఏకైక మార్గము ప్రామాణికుడైన గురువు నుండి కావించడి శ్రద్ధాపూరిత శ్రవణమై ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందిన ఏకైక మార్గము దాని కొరకు కసరత్తులు లేదా అద్భుత ఫల ఫలాదాయకములు రహస్య యోగము ఏ మాత్రము అవసరము లేదు ఈ విధము అత్యంత సరళమైనది అయినను అత్యంత సరళ అత్యంత సరళమైనది అయినను శ్రద్ధ కలిగిన వారే శ్రద్ధ కలిగిన వారే అంతిమున కోరిన ఫలమును పొందగలరు సో మనకి తొమ్మిది నవభక్తి విధానాల గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు అయితే అందులోని ఏ వగ్దానైనా పాటించవచ్చు అని చెబుతున్నారు కానీ ఆ విధానాన్ని అత్యంత శ్రద్ధతో చేసుకోవాలి అయితే అది మరి అంత కష్టమైందేమీ కాదు అత్యంత శ్రద్ధతో ఒక విధానాన్ని పట్టుకుని పాటించాల్సడానికి కావలసిన మార్గం ఏమిటి అంటే ప్రామాణికుడైన గురువుని పట్టుకోవాలి ఎందుకు గురువు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనంతట మనము ఒక ట్రైన్ కి డ్రైవర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ మనకి ఒక గురువు అంత ఇంపార్టెంట్ మనకు కార్ కి ఇంజిన్ కార్ కి డ్రైవర్ ఎట్లాగనో కార్ కి ఇంజిన్ డ్రైవర్ ఎట్లాగనో ఇంజిన్ ఒకటే ఉంటే చాలదు దాన్ని సరైన మార్గంలో తీసుకెళ్ళగలగాలి ఉండాలి అది ఆటోమేటిక్ కార్ అయినా అదే డ్రైవర్ లెస్ కార్ అయినా సరే డ్రైవర్ ని పడుకోవడానికి వీలు లేకుండా డ్రైవర్ ని ఎలర్ట్ ఉంచడం కోసము అది దాన్ని ఈ రోజు మీరు టెస్లా కార్ చూసినా సరే అది డ్రైవర్ లేకుండా ప్రయాణించగలిగినా సరే డ్రైవర్ సీట్లు ఎవడైనా లేకపోతే మాత్రం అది ఆటోమేటిక్ గా ఆగిపోతుంది అట్లాగా ఒక కారుకి డ్రైవర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక 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 సాధకుడికి ఒక సాధకుడికి సాధకుడుగా నిలబెట్టడానికి గురువు అంతటి ఇంపార్టెంట్ అది మళ్ళీ ప్రామాణికుడైన గురువు కావాలి సరే సో నాలుగో శ్లోకానికి వెళ్దాము నాలుగో శ్లోకం తాలూకా మళ్ళీ భా మీనింగ్ చదువుతున్నా సుత గోస్వామి పలికని ధర్మరాజు తన పాలనలో ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి వలె పాలించను శ్రీకృష్ణ భగవానుని నిరంతర పాదపద్మ సేవ కారణమున అతను స్వా స్వలాభపేక్ష రహితుడై అన్ని రకముల ఇంద్రియ భాగం నుంచి దూరుడై ఉండెను హరే కృష్ణ ప్రతి ఒక్కరిని తండ్రి వలె పరిపాలించను ఇక్కడ భగవంతు ఇక్కడ మళ్ళీ సుత సూతగో సూతగోస్వామి ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ధర్మరాజు తాలూకా పాలన గురించి చెప్తున్నాడు ప్రతి ఒక్కరిని ప్రతి ఒక్కరు అంటే అందులోని కేవలము ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న మనుషులు కాదు ఆయన ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులు కాదు ఆయన ఊర్లో ఉన్న వ్యక్తులు కాదు ఆయన రాజ్యంలో ఉన్న వ్యక్తులు కాదు ఈ భూమండలంలో ఉన్న వ్యక్తులు కాదు వ్యక్తులే కాకుండా నిలబడి ఉన్న ప్రతి జీవరాశిని కూడా తను తండ్రిగా పరిపాలించగలగాలి అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే రాజు అవుతాడు 
అర్థం అవుతుంది కదమ్మా ఈ రోజు మనకి ఈ రోజు మనకి ఎట్లా ఉంది అంటే కేవలం ఎక్కడికెక్కడ బార్డర్స్ గీసుకుని ఆ బార్డర్ లో ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే ఆ బార్డర్ లో ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రమే నా వాళ్ళు వీళ్ళని రక్షించగలిగితే నేను రక్షి నేను గొప్పవాడిని నేను గొప్ప పనులు చేస్తున్నాను అన్న భావంలో ఉంటున్నాము కాదు రాజు అన్న వ్యక్తి తను పరిపాలించే ప్రతి జీవరాశిని కూడా కాపాడాల్సిన బాధ్యతను స్వీకరించగలిగిన వ్యక్తి మాత్రమే రాజు అవుతాడు హరిక్షణ మహారాజు అటువంటి రాజు అవుతాడు అట్లాంటి రాజు అవ్వాలి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆయనకి గర్భంలో ఉండగానే ఆయన రక్షణ రక్షణ భారాన్ని స్వీకరించి ఆయన అటువంటి మహారాజు కింద మహారాజు పుట్టేలాగా ఆయన తయారు చేశాడు హరే కృష్ణ సో ఇక్కడ మళ్ళీ శ్లోకంలో రాసుకొస్తున్నారు ఈ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలో ఈ శ్లోకం మన ప్రధాన పదం మిక్కిలి ప్రధానమైనది ప్రజానగా జన్మించినది జన్మించినది అని భావం భూమిపై జలచరములు మొదలుగా పూర్ణులైన మానవుల వరకు అనేక జీవరాశులు కలవు ఆ జీవులందరూ ప్రజలే జన్మించిన ప్రతి జీవికి పితామహుడైనందున ఈ విశ్వపు సృష్టికర్త ప్రజాప్రతిగా తెలియపడినాడు కనుకనే ప్రజానుడి పదమును ప్రస్తుతం ఉపయోగించినట్లు కాకుండా విశాల భావంతో ఉపయోగించవలసి ఉన్నది అనగా రాజైన వాడు జలచరములు వృక్షములు సరీసృపములు పక్షులు పశువులు మానవులు మొదలగు జీవ సర్వ జీవ జాతులకు ప్రాతినిధ్యము వహించను ప్రతి దేవుడు శ్రీకృష్ణుని భగవానుని అంశయే ఇక దేశము లేనిడి రాజు ఇక దేశము నేలిడి రాజు దేవాది దేవుని ప్రతినిధి కనుక జీవులందరికీ కూడా రక్షణ నసుగవలసి ఉన్నది కానీ ప్రస్తుత నీతి చేడిన పరిపాలనా పద్ధతికి చెందిన రాష్ట్రపతులు నియంత్రణ విషయమున ఆ విధముగా లేదు నియంత్రణ విషయమున ఆ విధముగా లేదు అట్టి పాలనలో ఉన్నతమైన జంతువులను నామ మాత్రం రక్ష రక్షణ మసుగబడి మసుగబడగా హీన జంతువులకు రక్షణ మసుగబడలేదు కానీ ఇట్టి దివ్య జ్ఞానం కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానం అవగతులు చేసుకుని నాడే నేరవగలడు హరే కృష్ణ సో రాజు రాజు చేయాల్సిన కార్యం ఏమిటి అంటే ప్రతి జీవిని రక్షించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే ప్రతి జీవి అది ఏదో శరీరంలో ఉన్న ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశుల్లో ఏదో ఒక రకమైన శరీరంలో ఉన్న అది ఆ శరీరంలో కూడా అది ఏం చేస్తున్నది తన కర్మని అనుభవిస్తున్నది కర్మ కొద్ది శరీరం అంటాము కాదు కర్మని కాల్చడం కోసం శరీరము కర్మను అనుభవించడం కోసం శరీరము ఆ కర్మను ఎందుకు అనుభవించాలి ఆ కర్మను ఎందుకు కాల్చుకోవాలి ఆ కర్మను కాల్చుకున్న వెంటనే మనము భక్తి మార్గంలో భగవంతుని మార్గంలో వెళ్ళడానికి భగవంతుని రాజ్యానికి చేరాలి అంటే ఈ కర్మ అడ్డుగా ఉంది ఆ కర్మను కాల్చుకోవడానికి అవి ఆ శరీరాన్ని తీసుకుంటున్నాయి మరి వాటిని ఆ కార్యము అందువలన ఆ కర్మ కాల్చిన తర్వాత అది భక్తి భగవంతుని మార్గంలోకి వెళుతుంది కాబట్టి ఆ కర్మను మనము కట్ చేస్తే అది పాప కార్యమే అవుతున్నది అందువలన జంతు హింస యాక్చువల్ గా జంతు హింస ఒకనొక జీవిని భగవంతుని దగ్గరికి చేరకుండా ఉండడా చేరకుండా ఉండే ప్రయత్నము లాంటిది ఒక జీవి తన గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి వీలు లేకుండా మనం చేస్తున్నాము కాబట్టి జంతు హింస అనేది చేయకూడదు రాజు అటువంటి జంతు హింస కూడా తన రాజ్యంలో జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఎందుకంటే అతను ప్రజాప్రతినిధి కాదు ప్రతి జీవరాశికి కూడా ప్రతినిధి ఆ జీవరాశులు అన్ని కూడా భగవంతుని గమ్యము చేరడం కోసమే రాజు ప్రయత్నించాలి అని అటువంటి విధముగా ఈనాడు జరగట్లేదే అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు బాధపడుతూ రాసిన వాక్యాలు ఇచ్చి ఈ శాస్త్రం ఉన్న జ్ఞానము లేనిదే విద్యుత్ సో ఇటువంటి జ్ఞానం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే జీవుడు భగవంతుడితో బంధం ఏర్పరచగలడో అప్పుడు మాత్రమే ఇటువంటి జ్ఞానము వస్తుంది అని చెప్పి ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ మనం చెప్తున్నారు అలాగే ధర్మరా ఐదో శ్లోకం మీనింగ్ వెళ్తున్నానమ్మా ధర్మరాజు యొక్క భౌతిక సంపత్తులు అతని ఉత్తమ గతికి కారణము కా కాకున్న కాకున్న క్రతువులు అతని రాణి సారీ కారణము కానున్న క్రతువులు అతని రాణి సముద్రులైన అతని సోదరులు అతని విశాల రాజ్యము అతని భూమండలాధిపత్యము అతని యశము మొదలగు వాణిని కూర్చిన సమాచారము ఉద్ధ ఉద్ధలోకములకు కూడా చేరును సో ధర్మరాజు తాలూకా పరిపాలన విధానము కేవలము భూలోకములోనే కాదు అన్ని లోకాలకి చేరబడ్డది అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఆరో శ్లోకము మీనింగ్ చదువుదాం ఓ బ్రాహ్మణులారా ధర్మరాజు యొక్క ఐశ్వర్యం అత్తు అతి మనోహరమైనందున స్వర్గలోక వాసులు కూడా వాటి కొరకే ఆశించింది కానీ అతను శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవ ఎంది అనురక్తుడగట వలన ఆ దేవాది దేవుని సేవ దేవాది దేవుని సేవకు 
అన్యమైనది అతనిని సంతృప్త సంతృప్తి పరుకలేదు మనకి ఈనాడు అనుభవించే ఇంద్రియ భోగ భావన లేకుండా కేవలము చేసే కార్యము భగవంతునికి ఉపయోగపడుతుందా అతని 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 సాధనకు ఉపయోగపడుతుందా అతని అతని అభివృద్ధి చెంద ఆధ్యాత్మికంగా ఉపయోగపడుతుందా కాదు తన చేసే కార్యము తన రాజ్యంలో ఉన్న ప్రతి జీవికి కూడా అది ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అన్న భావనతో రాజ్యాన్ని పరిపాలించగలిగిన రాజు ధర్మరాజు అదే అతని పరిపాలన విధానాన్ని స్వర్గలోకం దాకా కూడా అతని కీర్తి ప్రతిష్టలు బాగా అయ్యి అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి ఉపాధులు వారు చెప్తున్నారు సరే ఇక్కడ నుంచి మనం ఏడో శ్లోకానికి వెళ్దాము ఏడో శ్లోకము మళ్ళీ మనకి మన పరీక్ష మహారాజు ఎటువంటి వంశంలో పుట్టాడు అని చెప్పడం కోసము ధర్మరాజు తాలూకా కీర్తిని మనకి ప్రశంసిస్తున్నారు అటువంటి వంశంలో పుట్టగలిగిన అటువంటి వంశానికి ఏకైక వంశోద్ధారకుడు కాబట్టి అతన్ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎట్లా రక్షించాడో మళ్ళీ మనకి ఏడు ఎనిమిది శ్లోకాల్లో చెప్పుకొస్తున్నారు అమ్మ చదువుతావా భృగునందన అనక సౌనిక మహావీరుడైన పరీక్ష మహారాజు తల్లి గర్భమును నిలిచి అశ్వత్థామ చే ప్రయోగింపబడిన మాత్రం యొక్క తేజము వలన వ్యధ చెందు సమయమున పరమ పురుషుడు తన చెంతకు అరుదించినట్లుగా గాంచను హరే కృష్ణ సో ఏడవ శ్లోకంలోని మనకి పరీక్ష మహారాజు తన తన గర్భంలో తన ఉత్తర గర్భంలో ఉండి అనుభవించిన విషయం చెప్తున్నారు సారీ దీన్ని శ్రీల ప్రభుపాద వారి భాష్యం చదువుదాం మృత్యు అనగా దాదాపు ఏడు మాసములు సుశిష్టి ఎందు నిలిచుట వంటిది సుషిప్తి ఎందు నిలిచుట వంటిది జీవుడు తన మానసారము తండ్రి వీరిని ఆశ్రయించి తల్లి గర్భమును చేరి కోరిన దేహమును పొందు మనుజుని పూర్వ కర్మను అనుసరించి వివిధ దేహములు పొందుటలో జన్మ సిద్ధాంతం ఇది ఏ సుషిప్తి నుండి బయటకు రాగానే సో మనకి తొమ్మిది మాసాల గర్భంలో ఉండగా మొదటి ఏడు మాసాలు ఎట్లా గడుస్తుందో మనకు తెలియదంట మళ్ళీ మనకి ఇది మూడో స్కంధములోని మూడో స్కంధములోని కపిల ముని కపిల ముని వర్ణనలోని కపిల ముని దేవహూతి కాన్వర్జేషన్స్ లో మనకి చెప్తారు క్లియర్ గా ఏడో మాసము తర్వాత అక్కడ తన ఇంద్రియాలు అంటే తన శరీరం పడుతున్న బాధని మనిషి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడంట ఆ రెండు నెలలు ఆ బాధని ఆ బాధని భరిస్తూ భగవంతుని ధ్యాసలోకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఉంటాడంట బయటకు సుషిప్తి నుండి బయటకు రాగానే గర్భపూర్వమందు బంధింపబడి ఉండేటని బాంచి అతను మిగిలి మిగుల అసౌకర్యమునకు గురి అయి దాని నుండి బయటపడబోరని కొన్ని మార్లు అదృశ్యవశాత్తు అటువంటి ముక్తి కొరకే అతను భగవంతుని ప్రార్థించిన రక్ష మహారాజు తల్లి గర్భమున ఉన్నప్పుడు అశ్వత్థామ చే ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రము చే కొట్టబడి దా కొట్టబడి దాని తేజమునకు వ్యధ పొందిన కానీ అతడు పరమ భక్తుడైన కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శీఘ్రమే తన శక్తి ద్వారా గర్భమున ప్రవేశించి ఆ సమయమున ఎవరో తనను రక్షించినట్టు అరుదించట్లుగా బాలుడు గాంచగలిగిన సహజముగా మహావీరుడైనందునే బాల పరీక్షత్ అసహ అసహనమైన వేడివిని కూడా సహించుకున్న కలిగిన కనుక నేర్చిట వీరాన పదము ప్రయోగింపబడినది హరే కృష్ణ కేవలము అంతటి బాలు అంతటి ఏడో నెల పుట్ట ఏడో నెల గర్భంలో ఉండగానే పరీక్ష మహారాజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని భక్తుడయ్యాడు అతను అప్పటికే భక్తి వలన అతడు ధర్మరాజు వంశం అతను భక్తుడు వలన మనం చూస్తుంటాము భక్తులైన వాళ్ళు మరు జన్మలోని ధనవంతుల ఇంట్లోనో బ్రాహ్మణుల ఇంట్లోనో పుడతారు అని చెప్పి భగవ భగవద్గీతలో రాసింది అట్లా పరీక్ష మహారాజు అంతటి గొప్ప ధర్మరాజు వంశంలోని జన్మించడానికి కారణమైంది అతడు ముందే భక్తుడు కనుక అతడిని ఎట్లాగైనా రక్షించాలి అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అనుకున్నాడు కనుక అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు రక్షించాలి అనుకుంటే ఆయన స్వయంగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఆయన స్వయంగా వెళ్ళి ఆయన్ని రక్షించారు ఎందుకు అంటే ధర్మరాజు తర్వాత మళ్ళీ భూమిని పరిపాలించడానికి అటువంటి రాజు కావాలి ఎందుకు అటువంటి రాజు కావాలి అంటే ఈ జీవరాశులన్నిటినీ కూడా ముక్తి మార్గము వైపు మరలించగలిగే రాజు కావాలి అటువంటి ఇక్కడ మళ్ళీ మనం రెండు మూడు విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి భక్తుని రక్షించడం కోసం భగవంతుడు ఎంతటి దూరమైనా వెళ్తాడు పరీక్ష మహారాజు విషయంలో చూసాము మళ్ళీ ప్రహ్లాద్ మహారాజు విషయంలో కూడా అదే చూసాము భక్తుని రక్షించడం కోసం భగవంతుడు ఎంత దూరమైనా వెళ్తాడు తను భక్తుడికి ఎటువంటి హాని జరుగుతుంది అన్నా సరే ఆయన అడ్డంగా నిలబడి వచ్చి రక్షిస్తాడు 
ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఆయన భక్తుడు కాబట్టి రక్షించాడు అట్లాగనే ఆయన ఈ భూమికి కావాలి కాబట్టి ఒక కార్యము కోసం ఆయన రక్షించాడు అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి తర్వాత శ్లోకాలని శ్రీహరి ప్రభుపాల్ గారు భాష్యంలో చెప్తారు మన హరే కృష్ణ అది ఎట్లా రక్షించాడు అన్నది ఎనిమిదో శ్లోకంలో చూద్దాము చూద్దాము భగవానుడు కేవలం అంగుష్ట మాత్ర పరిమాణంలో ఉన్నను దివ్యుడై కనబడ్డాను కనబడి కనబడ్డాను అతడు మిగుల సుందరమును శ్యామల వర్ణమును అత్యుతమును అగు దేహమును కలిగి ఉన్నట్లుగా మెరుపు వంటి పీత వస్త్రములను తేజోమయమైన సువర్ణ కిరీటమును దాల్చినట్లుగా బాలుడు గాంచాను ఆ ఏడు నెలల పిల్లవాడికి ఏడు నుంచి తొమ్మిది నెలల మధ్యలో ఉన్న గర్భముకి పరీక్షణ మహారాజ గర్భరూపంలో గర్భంలో ఉన్న పరీక్షణ మహారాజుకి భగవంతుడు ఏ రూపంలో కనబడ్డాడో ఈ ఎనిమిదో శ్లోకంలో వర్ణిస్తున్నారు ఇది సాధారణంగా మనకి బాగా పా ఎక్కువగా పరీక్షణ మహారాజు గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ శ్లోకం మనకి చెప్తూ ఉంటారు అంగుష్ట మాత్రము కేవలం బొటకల వేల పరిమాణంతో అమలం స్ఫురత్ అనగా దివ్యుడు తేజోమయుడైన పూరట బంగారము మౌలినం కిరీటము అపివ్య మిగులు సుందరము దర్శనం దర్శించుటకు శ్యామం శ్యామల వర్ణము తడితి మెరుపు వంటి వాసవం వస్త్రములు అచ్యుతం అచ్యుతుడు ఆ అటువంటి వస్త్రములతో అచ్యుతుడు ఆయనకి దర్శనమిచ్చాడు అని చెప్పి మనకి మనకి సౌనిక ముని చెప్పుకొస్తున్నారు తన శిష్యులకి తొమ్మిదో శ్లోకానికి భగవానుడు చాతుర్బాహువులను తప్త కాంచిన కన్న కన్న కుండలములను రక్తారణ క్రోధ క్రోధ నయన నయనములు కలిగి ఉండే అతడు అటు అటు నీటు చరించుచుండగా అతని కథ ఉల్కవలె అతని చుట్టూ నిరంతరము పరిమృడించాను ఇది మళ్ళీ మనకి అతని గర్భంలో జరుగుతున్న విషయాన్ని చెప్పుకొస్తున్నారు ఇందులోని ఇందులోని కొన్ని కొన్ని కొంత భాష్యం చదువుదాం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అదేంటి శ్రీల ప్రభుపాద వారి భాష్యం చదువుదాం శ్రీకృష్ణ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి భాష్యం చదువుతున్నానమ్మా సో అతడు సర్వశక్తివంతుడైన పరమపురుషుడు ఉత్తర గర్భమున అంగుష్ట మాత్ర అంగుష్ట మాత్ర విష్ణువునకు వైకుంఠ ధామునకు గల పూర్ణ నారాయణుడుకు ఏ మాత్రము భేదము లేదు సో భగవంతుని ఇక్కడ విష్ణు రూపంతో పోల్చుకుంటూ వస్తారు భాష్య కేవలము ప్రభుపాదుల వారి భాష్యంలోనే కాదు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కూడా ఆయన విష్ణు రూపంతో పోల్చుకుంటూ వస్తారు పరీక్షణ మహారాజుకు వేరొక పేరు ఉంది ఎవరికైనా తెలుసమ్మా పరీక్షణ మహారాజుకు ఉన్న వేరొక పేరు విష్ణురాజుడు విష్ణురాజుడు కరెక్ట్ విష్ణురాజుడు విష్ణుడు తే రక్షింపబడిన వాడు పరీక్షణ మహారాజు విష్ణురాజుడు అని పిలుస్తారు రైట్ అది ఎందుకంటే ఎందుకంటే మనం చెప్పుకొస్తాం శ్రీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి మహావిష్ణువుకి ఉన్న తేడా ఏమిటి అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు భూలోకంలో ఉండ ఇంటిలో ఉండే వ్యక్తి లాంటి వాడు మహావిష్ణువు ఆఫీస్ లో ఉండే వ్యక్తి లాంటి వ్యక్తి అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నాము ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక మహావిష్ణువు సృష్టికి కారణం మహావిష్ణువు దీన్ని నడిపించడానికి కారణం సో అటువంటి అటువంటి కార్యాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన విష్ణు రూపంతో పోల్చుకుంటూ వస్తారు ఆయన విష్ణు కార్యం చేస్తున్న శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అందువలన ఇక్కడ వైకుంఠ ధామంకి గల పూర్ణ నారాయణుడుకు ఏమాత్రము భేదము లేదు శక్తి లేనట్టు పలువురు భక్తుల నుండి సేవలను స్వీ రూపంలో రూపమున స్వీకరిస్తున్నాడు అర్చనా విగ్రహం అనగా భౌతిక మూలకములు తయారైన భగవంతుని శ్రీమూర్తి యొక్క కరుణిచే భౌతిక జగత్తు నందు గల భక్తులు ఇంద్రియ ఇంద్రియ గోచరుడైన భగవానుడు సులభముగా చేరగలరు అనుకునే భౌతిక భావనలను కలిగిన భక్తులు అర్చనా విగ్రహమును సంపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక రూపముగా స్వీకరింపవలను దాని నెన్నడు భౌతికమని భావింపు రాదు బద్ద జీవన విషయమున ఆత్మ అనాత్మలకు అపార భేదములను భగవంతుని విషయమున మాత్రము ఆ రెండు అభేదములు శ్రీకృష్ణ భగవంతుని విషయమున సమస్తము ఆధ్యాత్మి అయినట్లు భగవానుని భగవానుతో సన్నిహిత సహ సహచర్యమున శుద్ధ భక్తుని విషయమునందు కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థితి స్థితికి అన్యమైనది వేరే ఒకటి ఉండదు సో ఇక్కడ పరీక్షణ మహారాజుకి ఆయన మహావిష్ణువు రూపంలో చూసిన అంగుడు రూపంలో చూసిన మహావిష్ణువుతో మనం ఎటువంటి బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నాడో మనము ఈనాడు గుళ్ళలో ఉన్న అర్చనా విగ్రహంతో అటువంటి బంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలగాలి ఎందుకంటే భౌతిక ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి 
కనెక్ట్ చేయగలిగింది ఏమైనా ఉంది అంటే ఆ భౌతిక రూపంలో కనబడుతున్న ఆధ్యాత్మికమైన భగవంతుని విగ్రహము మాత్రమే ఈ రోజు మనకు అందుబాటులో ఉన్నది అది మాత్రమే దానిని పట్టుకుని మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి బయట ఇది భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడి మనలో ఉన్న ఆధ్యాత్మికతను లేపి భగవంతునితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి అని చెప్పి కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వారి భాషలో చెప్తున్నారు సరే హరే కృష్ణ ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము పద పదకొండవ శ్లోకం వెళ్తున్నాను ఆ విధముగా శిశువు వీక్షించుచుండగా ప్రతి వారి హృదయముల నుందలి పరమాత్ముడును ధర్మాత్ముల రక్షకుడు రక్షకుడును సమస్త దిక్కుల వ్యాపించి వాడును దేశ దేశ కాలాతీతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు క్షణములో అదృశ్యుడయ్యాను అట్లాగా ఆ బాలునికి కనబడి వెంటనే అదృశ్యుడయ్యారంట మళ్ళీ దీని ప్రభు ఈ భాష నుంచి ఒకటి రెండు వాక్యాలు చదువుతున్నానమ్మా శ్రీ ఇక్కడ దేవాది దేవుడు ధర్మాత్మను రక్షించిన వాణిగా పేర్కొనబడినాడు శ్రీకృష్ణుని శరణ చొచ్చిన ప్రతి జీవి ధర్మాత్ముడే భగవంతుని శరణ పొందితే మనం ఆటోమేటిక్ గా ధర్మాత్ములు అవుతాము అటువంటి ఎప్పుడైతే ధర్మాత్ములు అవుతామో భగవంతుని వాళ్ళని రక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటాడు అటువంటి మహాత్ముడే అన్ని పరిస్థితులు ఎందు భగవంతుని చే రక్షింపబడతాడు అధర్మవర్తులైన వారిని పాపములను బాహ్య శక్తి ద్వారా క్షలితము చేసే కారణమున అతడు వారికి పరోక్షముగా రక్షణ కూడా అయి ఉన్నాడు హరే కృష్ణ శ్రీకృష్ణు ఇచ్చట దశ దిక్కులు ధరించిన వానిగా తెలుపబడినాడు అనగా దశ దిక్కులైన వస్త్రమును ధరించిన ధరించిన వాడిని భావం సర్వత్రా నిలిచి ఉండి ఇచ్చటి నుండైనా ప్రత్యక్షముగుట లేదా అదృశ్యముగుట అతడు తన సంకల్ప మాత్రమున కావించగలడు అలాగా బాల పరీక్షత్ దృష్టి నుంచి అతను అదృశ్యం అవగానే ఎచ్చటి నుంచి వచ్చి వచ్చి అచ్చట ప్రత్యక్షమైన భావన కాదు వాస్తవమునకు అతడు అచ్చటనే ఉన్నాడు అదృశ్యమైన బాలుని దృష్టికి అగోచరుడైనను ఆ దేవాది దేవుడు అచ్చటనే నిలిచి ఉన్నాడు ఈ తేజోమయమైన భౌతిక భౌతిక ఆకాశ ఆచ్ఛాదనము కూడా తల్లి వంటి ప్రకృతి యొక్క గర్భమై ఉన్నది అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు అక్కడ నిలిచినే ఉన్నాడు మన చుట్టూరు ఎప్పుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఆయనకి తలిచినప్పుడు ఆయన మనకి ఒక రూప రూపాన్ ద్వారా మనకి ప్రత ప్రకటమవుతూ ఉంటారు అని చెప్పి మనం గ్రహించాలి ఈ విషయంలో ఈ శ్లోకం నుంచి ఏమా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దిస్ ఈ దిస్ ఈజ్ ఓకే ఇలా వెళ్దామా వెళ్దాం ప్రభుజీ సరే ప్రభుజీ పన్నెండో శ్లోకం పన్నెండో శ్లోకం తాలూకా బాగా తాత్పర్యం చదువుకుందాం అటు పిమ్మట రాశి చక్రపు శుభ సూచకుల క్రమముగా వికసించినంతనే పాండురాజుతో సమాన తేజమును కలిగిన పాండు వంశధరుడు జన్మించను ఇక్కడ మళ్ళీ జన్మించడానికి జన్మ నక్షత్రం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను జన్మించినప్పుడు నక్షత్రాలన్నీ కూడా వాటి వాటి వాటంతా అవే ఎలాగైనా అయితే వచ్చాయన్నారు మా మన 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 జీవన విధానము మనం జీవించడానికి జీవిస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి ఒక పిల్లాడు తన బిహేవియర్ తన తండ్రిని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మనము మన బిహేవియర్ మనల్ని పాలించే రాజును బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఏం పని చెప్తే ఆ పని చేయలేము మనం ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేయడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఈ రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఈ దేశంలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని నియమ నిబంధనల ప్రకారం పాటి పాటిస్తా అంటే కేవలము ఒక రాజు వలనో మనకంటే ఒక లీడర్ వలనో మన బిహేవియర్ మారుతుంది మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నది వేరొక వ్యక్తి పైన ఆధారపడి ఉంది అట్లాగనే ఈ భూమండలము ఇది ఎట్లాగ ప్రవర్తిస్తుంది అన్నది దీని పాలిస్తున్న దిక్పాలకుల దేవతల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అందువలన జననం టైంలోని ఆ దేవతలు ఎలాగున్నారు వాళ్ళ ప్రభావం ఎట్లా ఉన్నది అని దాన్ని బట్టి అని దాన్ని బట్టి మన జీవి మన బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుంది మన బిహేవియర్ మారుతూ ఉంటుంది అందువలన జన్మ నక్షత్రము జన్మించిన విషయము అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదొక శాస్త్రం కానీ ఈ రోజు దాన్ని కరెక్ట్ గా చూడగలుగుతున్నారని చెప్పగలుగుతున్నారంటే అది వేరే విషయము కానీ అందువలన ఇతను పరీక్షణ మహారాజు పుట్టిన కాలము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకనొక శుభముహూర్తం ఆయన పుట్టాడు ఒక పుట్టాల్సిన వ్యక్తి ఒక శుభముహూర్తంలో పుట్టాలి అన్న భావనతోనే గర్భాధన సంస్కారములు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వస్తారు ఆ పూజలన్నీ గర్భం గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పూజలన్నీ ఎందుకు చేసుకొస్తారు అంటే ఆ నిమిషంలో పుట్టే నిమిషము ఈ దేవతలు అందరూ కరుణించే ముహూర్తంలో ముహూర్తంలో వీళ్ళు పుట్టాలి 
ఆ పుట్టిన ముహూర్తాన్ని బట్టి వాళ్ళ జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది అన్న భావనతో చేసే కార్యం అట్లాగనే ఒక శుభ ముహూర్తాన్ని పరీక్షణ మహారాజు జన్మించారు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు సో పదమూడవ శ్లోకానికి వెళ్దాం పరీక్షణ మహారాజ్ జనము జననముచే మిగులు ప్రీతి చెందిన ధర్మరాజు అతని జాతక సంస్కరములను జరిపించను ధౌమ్యుడు మరియు కృపాచార్యుని అధ్యక్షన గల బ్రాహ్మణులు మంగళకరములైన మంత్రములను ఉచ్చరి ఉచ్చరించరి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ పద్నాలుగు వెళ్దాము ఎందుకంటే ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద భాష్యాలమ్మా మీరు చదువుకోగలగాలి చదువుకోవాలి లేకపోతే మనం ముప్పై శ్లోకాలు ఒక క్లాస్ లో అవ్వవు సో పద్నాలుగో శ్లోకం ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ విధముగా దానము నొసగవలినో ఎరిగినట్టు ధర్మరాజు ఆ విధముగా పుత్రుడు ఉదయించినంతటిని బంగారమును భూమిని గ్రామములను గజములను అశువులను మంచి ధాన్యములను బ్రాహ్మణులకి దానము నొసగను పదిహేనవ శ్లోకము ధర్మరాజు వసగిన దానములచే సంతృష్టి చెందిన బ్రాహ్మణులు అతనిని పురుశ్రేష్ఠునిగా సంబోధించి అతని పౌత్రుడు నిక్కమగా పురువంశములకు తగినట్టు వాడు కాగలిగని పలికరి సో ఎప్పుడైతే బ్రాహ్మణులు అందరూ అతని జాతకం చూసారో వాళ్ళు ఇతను చాలా గొప్ప వ్యక్తి అవుతాడయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు బ్రాహ్మణులు చెప్పిన మరో విషయం పదహారవ శ్లోకము శక్తిమంతుడును సర్వవ్యాప్యగు విష్ణుదేవుడు నీ అందు అనుగ్రహము కలవాడై పవిత్రమై నీ సంతానమును పునర్జీవితి పునర్జీవితిని కావించను తిరుగులేని మానవాతిక ఆయుధము ఆయుధము చే నశింపున్న సమయమున ఇతడు రక్షింపబడినాడు అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు చెప్తున్నారు అతనికి పునర్జీవం జీవనం కేవలము పునర్జన్మ కేవలము మహావిష్ణువే ప్రసాదించాడయ్యా ఇతను ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తిరుగులేని ఆయుధాన్ని ఐదు నుంచి ఈయన తప్పించాడయ్యా అని చెప్పి అందువలన ఇతడు ప్రజలను రక్షించడానికి పుట్టిన వ్యక్తి అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు పలుకుతున్నారు దీనికి స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చదువుతాం భగవంతుడు ఎందుకు అతన్ని రక్షించాడు అనేది చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ శ్లోక భాష్యంలో సర్వశక్తిమంతుడును సర్వవ్యాపి అయిను బహు శ్రీ విష్ణు శ్రీకృష్ణు భగవాను చే రెండు కారణముల చేత బాల పరీక్షితు రక్షింపబడినాడు అందు మొదటి కారణము బాలుని పవిత్రత గర్భమున గల బాలుడు శ్రీకృష్ణ భక్తుడైనంత కారణమున పవిత్రుడై ఉండిచే అందరి మొదటి కారణము కాగా ఇక రెండవ కారణము అతడు ఒక్కడే పురు మహారాజు అనగా ధర్మ ధర్మాత్ముడైన ధర్మరాజు యొక్క పుణ్యుడైన వంశపితరుడు అందువలన అతను అతనే వంశానికి దిక్కు కాబట్టి పురు పురు మహారాజు యొక్క వంశాంకరమై ఉన్నాడు కాబట్టి అతనిని రక్షించాడు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు వాస్తవమైన శాంతియుత్త పురోగమన జీవనం కొరకే పుణ్యాత్ములైన రాజుల పరంపరయే తన ప్రతినిధులుగా దరిత్రుని పాలించవలేదని శ్రీకృష్ణుడు భగవా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కోరి ఉండేను సో పర్టికులర్ గా ఎందుకంటే భగవంతుడు కూడా తన భక్తుల రాజ్యాన్ని ఏలగలిగితే తన భక్తుల రాజ్యాన్ని ఏలగలిగితే ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా పడి ఉన్న వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వైపు తీసుకెళ్ళగలిగే వ్యక్తి రాజు అవ్వాలి అని కోరుకునే వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అని చెప్పి మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాదు వారు చెప్పుకొస్తున్నారు ఇంకా మళ్ళీ అదే పేజ్ లో కిందకు వస్తే ఆ కరెక్ట్ వస్తే ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు ఈ శ్లోకమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విష్ణువుగా వర్ణింపబడటం ఎందును ఒక ప్రాధాన్యము కలదు ఆది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు రక్షణము సంహారము వంటి కార్యములను విష్ణు రూపమునే గాంచుచుండును ఆ విష్ణువు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రధాన విస్తృతాంశమై ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణుని సర్వవ్యాపక కారణ కార్యములన్నీ కూడా అతని విష్ణు రూపమునే నిర్వహింపబడుచుండును అందువలన ఇక్కడ భగవంతుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని విష్ణువుగా సంబోధించడం జరిగింది ఎందుకంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము భగవంతుని లౌ భౌతిక కార్యాలు లౌకిక కార్యాలన్నీ కూడా విష్ణుమూర్తి చూసుకుంటాడు భగవంతుని విష్ణు రూపంలోనే చూసుకుంటాడు కాబట్టి అది ఇక్కడ ఇతని జీవనము ఇతను జన్మించడము ఒక మహత్తర భౌతిక కార్యానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆయనని మహావిష్ణువుతో పోల్చుకున్నారు అని చెప్తున్నారు విష్ణువుతో సంబోధించారు అని చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణుడు భగవాను విశుద్ధ భక్తుడైన కారణమున పరీక్షిత్ ఇచ్చిట శుక్లముగా వర్ణింపబడినాడు హరే కృష్ణ పదిహేడవ శ్లోకానికి వెళదాం చెప్తున్నారు తస్మాన్ నామ్నా విష్ణురాత అందుచేత నామములు నామముతో 
విష్ణుచే రక్షింపబడినవాడు విష్ణు రాథ అని చెప్పి పరీక్షిత్ మహారాజుని పోలు ఇందాక అనుకున్నాం కదమ్మా విష్ణు రాథ అని పేరుతో పిలుస్తున్నారు విష్ణు రాథ అనగా విష్ణు చే రక్షింపబడినవాడు ఈ కారణము చేత ఈ బాలుడు జగమునందు విష్ణు రాథునిగా ప్రసిద్ధి చెందగలడు ఓ మహాభాగా ఈ బాలుడు నిస్సందేహముగా మహాభాగవతుడై సర్వ సర్వ మహా సద్గుణములను మహద్గుణములను కలిగిన వాడు అవుతాడు సర్వ మహాగుణములను కలిగిన వాడు అవుతాడయ్యా అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు ధర్మరాజుకి చెప్పుకొస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి అతను మనము ఈ ఇతని తాలూకా గుణగణాలని ఎవరెవరితో పోలుస్తారో ఆ శ్లోకాలన్నీ వస్తాయి ఈ ఈ శ్లోకంలోని కొంత భాష్యం చదువుకుందాం ఐదు వందల యాభై తొమ్మిదో పేజీలో ఐదు వందల యాభై తొమ్మిదో పేజీలో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదో లైన్ శ్రీకృష్ణుని చే దగ్గర నుంచి చదువుకుందామ్మా ఎవరైనా పుస్తకాలు ఐడెంటిఫై చేస్తే చదవగలరామ్మా భారతి మాతాజీ విజయమాతాజీ ఐదు వందల యాభై తొమ్మిదో పేజీలో నాలుగో లైన్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగో లైన్ శ్రీకృష్ణుని చే ప్రత్యేకముగా రక్షణ మోసగిన కారణమున అక్కడి నుంచి చదవగలరమ్మా ఐదు వందల ఇరవై మూడో శ్లోకమా ప్రభుజీ పదిహేడు ఐదు వందల యాభై తొమ్మిదో పేజీ అమ్మా అవునమ్మా బుక్ మారిందా లేదే ఐడెంటిఫై చేయగలిగారా విజయ మాతాజీ చదవండి ఇరవై మూడో శ్లోకం ఇరవై మూడు కాదమ్మా పదిహేడో శ్లోకం సారీ బుక్ మారి పదిహేడు సారీ పదిహేడు చదవండి అమ్మా ఒక్క నిమిషం చెప్పేసి చెప్తాను శ్రీకృష్ణుని చే ప్రత్యక్షముగా రక్షణ రక్షణ మోసగబడిన కారణమున అక్కడ నుంచి చదవాలి ఈ కారణం చేత ఈ బాలుడు జగనందు విష్ణురాత్రిగా ఉందండి అది కదమ్మా ఏడో లైన్ చూడండి భాష్యంలో ఏడో లైన్ చూడండి శ్రీకృష్ణ పేపర్ మారింది ప్రభుజీ అదే అదే బట్ శ్లోక భాష్యంలో భాగవతోత్తముడు కాగలడని నిర్ధారించవచ్చును అదే కదా ప్రభుజీ మహాభాగవతుడు మధ్యమాధికారి కనిష్టాధికారి అనేది మూడు తరగతుల భక్తులు కలదు మందేముల కేగి ఆస్తిక విజ్ఞానమున తగినంత జ్ఞానము లేకుండా శ్రీ విగ్రహములకు పూజాదులను కూర్చుచు భగవద్భక్తులకు ఏమాత్రము గౌరవము నొసగినివాడు కనిష్టాధికారి అనగా లౌకిక భక్తుడు మూడవ తరగతి చెందినవాడు అని పిలువబడును ఇక రెండవ తరగతి వారు భగవానుని ఎడ నిజమైన సేవాభావమును వృద్ధి చేసుకుని ఉందురు ఆ విధముగా వారు ఒక స్థాయి భక్తులతో సాంగత్యము నేర్పుచు ప్రారంభ దశలో ఉన్న వారి ఎడ అనుగ్రహము చూపుచు నాస్తికులను పరిత్యజించు ద్వితీయ శ్రేణి భక్తులుగా పిలువబడుదురు కానీ సమస్తమును శ్రీకృష్ణుడి ఎందు గాంచుటయ్యే కాక లేదా భగవానుడికి చెందిన సమస్తమును గాంచుటయే కాక ప్రతి దాని ఎందును భగవానునితో గల నిత్య సంబంధమును దర్శించుచు దేవదేవుని తప్ప అన్యమును తమ దృష్టి పరిధిలో కలిగి ఉండని వారు మహాభాగవతులు అనబడుదురు అటువంటి మహాభాగవతులు సర్వ విధముల సంపూర్ణులై ఉందురు ఏ తరగతికి చెందిన భక్తుడైనను అప్రయత్నముగా శుభలక్షణములు పొందుతు పొందును కనుక మహాభాగవతుడైన పరీక్షన్ మహారాజు అన్ని విధముల నిక్కముగా పూర్ణుడై ఉన్నాడు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సో ఈ భాష్యంలోని భక్తులు మూడు రకాల గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు ప్రభుపాదుల వారు శ్రీకృష్ణుని చే ప్రత్యేకంగా రక్షణ మోసుకుని కారణమున ఆ బాలుడు సర్వ శుభలక్షములు కలిగి భగవతోత్తముడు కాగలను నిర్ధారించవచ్చు కానీ భక్తులలో రకరకాల గురించి చెప్తున్నారు మహాభాగవతుడు మధ్యమాధికారి కనిష్టాధికారి అనేది మూడు తరగతుల భక్తులు కలరు మనకి భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు మనకి తొమ్మిదో స్కంధం లేని ఎనిమిదో స్కంధం లేని పదాలు వస్తూనే ఉంటాయి కనిష్టాధికారి మధ్యమాధికారి గురించి రైట్ అయితే ఆ మూడు ఇడతాలకు డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పుకొస్తున్నారు మందిరములకు ఏగి ఆస్తిక విజ్ఞానము తగినంత జ్ఞానము లేకుండా ఆస్తిక విజ్ఞానమున తగినంత జ్ఞానము లేకుండా శ్రీ విగ్రహార మొదలు పూజ పూజ పూజాధనులు పూచుచు భగవత్ భక్తులు భక్తులకు ఏ మాత్రము గౌరవం నసుకున్న వాడు కనిష్టాధికారి అంటే అతను కేవలము నేను భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకుంటే చాలు అక్కడ ఉన్న మిగతా భక్తులతో గౌరవం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మిగతా భక్తులతో నాకు సంబంధం లేదు నేను నాకు భగవంతుడు మా ఇద్దరికి ఒక సపరేట్ ఈక్వేషన్ ఉంది అది ఒక్కటే నాకు కావాలి అన్న అన్న భాగంలో ఉన్న వాళ్ళని 
కనిష్ట భక్తుల కింద చెప్పుకొస్తున్నారు లౌకిక భక్తుడు మూడవ తరగతికి చెందినవాడు అని పిలువబడింది ఇక్కడ రెండవ తరగతి వాడు భగవంతుడే నిజమైన సేవాభావం వృద్ధి చేసుకునేందును ఆ విధముగా వారు ఒక స్థాయి భక్తులతో సాంగత్యం నేర్పుచు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అసోసియేషన్ గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు మొదటి భక్తులు ఏంటంటే అవి చాలా మంది మనం చూస్తుంటాము మీరేం చెప్తే చెప్పండి నాకు నా భగవంతుడికి నేను నా పూజ నేను చేసుకుంటున్నాను అలాగ ఉన్న వాళ్ళు లోవర్ క్లాస్ ఆఫ్ డివోర్టీస్ కింద చెప్పుకొస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రెండో తరగతికి చెందిన వాళ్ళు మధ్య మధ్యమాధికారి భక్తులు ఎట్లా ఉంటున్నారంటే భగవంతునితో వారికి బంధం ఉంది కేవలం భగవంతునితో కాదు ఆయనని భక్తులతో కూడా వీళ్ళు భగవంతునికి ఎంత గౌరవం ఇస్తున్నారో అంత గౌరవం ఇవ్వగలిగిన వ్యక్తులని మధ్యమాధికారి భక్తులుగా చెప్పుకొస్తున్నారు ఓకే వారు ఒక వారు ఒక స్థాయి భక్తులతో సాంగత్యం నేర్పుచు ప్రారంభ దశలో ఉన్న వారి వేడ అనుగ్రహం చూపుచు నాస్తికులను పరిత్యజించు స్త్రీ ద్వితీయ శ్రేణి ద్వితీయ ద్వితీయ శ్రేణి భక్తులుగా పిలువబడుతురు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు నాస్తికుల దగ్గర అసోసియేషన్ లేకుండా కానీ భగవంతుని భక్తుల తాలూకా అసోసియేషన్ కోరుకుంటూ వాళ్ళలోని కొంత ఇంకా స్టార్టింగ్ లెవెల్ లో ఉంటే వాళ్ళకి ఒక మెట్టు ఎదగడానికి సహకరిస్తూ వాళ్ళు భక్తులతో సాంగత్యం చేసే వాళ్ళని ద్వితీయ భక్తులు శ్రేణి భక్తులుగా అని చెప్తున్నారు కానీ సమస్తమును శ్రీకృష్ణ ఎందు గాంచటియే గాక లేదా భగవానునికి చెందిన సమస్తమును గాంచటియే గాక ప్రతి దాని ఎందు భగవానుడితో గల నిత్య సంబంధమును దర్శించుచు దేవాది దేవుని తప్పగా అన్యముగా తమ దృష్టి దృష్టి పరిధిలో దేవాది దేవును తప్ప అన్యముగా తమ దృష్టి పరిధిలో కలిగి ఉండని వారు మహాభాగవతులు అనబడుదరు సో ఏమవుతుంది పరీక్ష మహారాజు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లోని భగవంతుని కోసం వెతుకుతుంటే వాళ్ళు అటువంటి భక్తి భావంలోకి వెళతారు వాళ్ళు మూడవ భక్తి భావంలోకి వెళ్ళి మహాభాగవతుల భక్తి భావంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు అది భగవంతుడు అని తెలియకపోయినా సరే ఆ బంధ ఆ బంధ భగవంతుడితో నాకు బంధాన్ని ఏర్పరచుకుని ఆ బంధాన్ని ప్రతి చోట వెతుక్కోగలిగితే వాళ్ళు మహాభాగవతులు అవుతారు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ అది నిశ్చల ప్రభుపాదు గారి భాషలో చెప్తున్నారు అటువంటి మహాభాగవతులు సర్వ విధములుగా సంపూర్ణ సంపూర్ణులై ఉంటారు ఏ తరగతికి చెందిన భక్తుడైనను ఆ ప్రయత్నముగా శుభలక్ష్మణులు పొందిన కనుక మహాభాగవతుడైన మహా పరీక్ష మహారాజు అన్ని విధములుగా నిక్కుమగా పూర్ణుడై ఉన్నాడు కానీ భక్తుడు ఏ తరగతిలో ఉన్నా సరే ఏ తరగతిలో ఉన్నా సరే వాళ్ళు భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు అటువంటిది మహాభాగ భాగవతుడు పరిధిలోకి చెందిన వాడు పరీక్ష మహారాజు అందువలన అతడు తప్పకుండా తప్పకుండా సంపూర్ణ భక్తుడు సంపూర్ణ వ్యక్తి అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు చెప్పుకొస్తున్నారు సంపూర్ణ భక్తుడు సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వం కలవాడు అంటే ఏమిటి అంటే సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వం కలవడం అంటే ఏమిటి సంపూర్ణ వ్యక్తిత్వం అంటే ఇంద్రియానందము కోసము ఏ కార్యము చెయ్యాల్సిన అవసరము లేదు అని గ్రహించగలిగిన వ్యక్తి ప్రతి కార్యములోని ఇంద్రియానందముని చూడకుండా చేయగలిగిన వ్యక్తి మనం చదువుకుంటుంటాం భాగవతంలోని ఏం చదువుతున్నాము భగవద్గీతలోని ఏం చదువుతున్నాము కర్మ కర్మ త్యాగము కాదు కర్మ ఫల త్యాగము చేయాలి కర్మ ఫల త్యాగము చేయాలి అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇంద్రియ భోగానందముని పూర్తిగా త్యజించగలిగిన స్థితిలోని అది ఎప్పుడు త్యజించగలము అంటే మనము పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక భావనలోని ఆధ్యాత్మిక ఆనందము కోసము ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసము జీవించగల స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగిన నాడు అతను పరీక్ష మహారాజు దగ్గర అంత కోట్ల ఆస్తి అంత రాజ్యం ఆయన చేతిలో ఉన్న ధర్మరాజు దగ్గర అంతటి రాజ్యం ఆయన చేతిలో ఉన్నా సరే అది ఏది కూడా ఇంద్రియ భోగానికి ఆయన దాని నుంచి ఇంద్రియ భోగాన్ని స్వీకరించిన పరిస్థితిలో ఆయన సింహాసనం మీరు కూర్చున్నాడు కరెక్టే కాదనట్లేదు సింహాసనం మీరు కూర్చున్నాడు సొన్న కిరీటం పెట్టుకున్నాడు కాని అది ఇంద్రియ భోగానందం దాని నుంచి ఏ మాత్రము స్వీకరించకుండా ఉండగలిగే స్థితిలో ఉన్నవాడు మాత్రమే ఈ స్థితిలో పరిపూర్ణమైన భక్తుడు అవుతాడు అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి అయ్యా పరీక్ష మహారాజు ఆ విధమైన పరిపూర్ణుడు అవుతాడయ్యా అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ ధర్మరాజుకి చెప్తున్నారు మహాభాగవతుని జననము చే జనము చే జననము చే వంశములోని భూత భవిష్యత్ వర్తమానముల నుండి నూరు తరములు భగవత్కరణచే తరించిపోవును కనుక ఆ వంశం నిక్కముగా భాగ్యవంతము కాగలదు భక్తిని ఎడగల గౌరవము చేతనే భగవానులిచే ఆ విధముగా వరరింపబడును అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శుద్ధ భక్తుడు ఒకట శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడు ఒకటి ద్వారా మనుజుని వంశమునకు అంత అత్యున్నత లాభము చేకూరుచున్నది మళ్ళీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పుకొస్తున్నారు ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుని భక్తులు భగవంతుని శుద్ధ భక్తులుగా మనము స్థితిలో వెళ్ళగలుగుతామో 
మనకి వంద తరాలు అటు ఇటు కూడా ముక్తి పొందుతాయి అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వారి భాషలో వెళ్ళి మనకి చెప్పుకొస్తున్నారు మేము పద్దెనిమిది రోజు లోకానికి వెళ్దాం శుభ శుభగుణ పూర్ణుడైన ధర్మరాజు ప్రశ్నించిన ఓ మహాత్ములారా ఈ ఉన్నత రాజవంశం నందున ఉద్భవించి ఉద్భవించిన ఇతరుల వలె ఈ బాలుడు రాజర్షియు పేరు పేరు చేతనే పుణ్యాత్ముడును తన కార్య సిద్ధి చే యశోవంతుడును మరియు కీర్తనీయుడు కాగలడా అని ధర్మరాజు అడుగుతున్నాడు అంతమంటే గొప్ప భక్తుడు ఉన్నత ఉన్నతి ఆ స్థితిలో ఉన్న పుట్టాడు అని చెప్తున్నారు కానీ ఈ వ్యక్తి ఈ రాజవంశం నందు ఇది వరకు ఉద్భవి పుట్టిన అంటే ధర్మరాజు తండ్రి పాండురాజు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో కీర్తి సంపాదించిన వ్యక్తులు ఎంతో పుణ్యాత్ములు వాళ్ళు చేసిన కార్యాల వలన కీర్తి సంపాదించిన వాళ్ళు ఇటువంటి వ్యక్తి అవుతాడా అని అడుగుతున్నారు అనగా మళ్ళీ బ్రాహ్మణులు పంతొమ్మిదో శ్లోకం నుంచి ఇతని కీర్తి గుణాలని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు పంతొమ్మిదో శ్లోకం చూద్దాం విద్వాంసులైన బ్రాహ్మణులు పలికి ఓ కృతతనయ జన్మించిన వాటి అన్నింటినీ పోషించటంలో ఈ బాలుడు మనువుతనయుడైన ఇక్ష్వాకుని పోలుతాడు బ్రాహ్మణ ధర్మమున అనుసరించడంలో ముఖ్యంగా సత్య సంతతిలోని ఇతను దశరథ మహారాజు తనయుడైన శ్రీరామచంద్రుని పోలుతాడయ్యా ఇతను శ్రీరామ రాజ్యంగా చేస్తాడయ్యా శ్రీరామచంద్రుడు దశరథ మహారాజు తనయుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఎట్లాగ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడో దక్షిణ మహారాజు అటువంటి గుణాలతోని రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడయ్యా అంతేకాదు ఇక్ష్వాకుడు ఇక్ష్వాకు తనయుడు ఆయన మనువు మనువుతో కంపేర్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆ పరి రాముడితో కంపేర్ చేసుకు వస్తారు ఇక్ష్వాకుడితో కంపేర్ చేసుకొస్తున్న కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఇక్ష్వాకు మహారాజు ఇతడు వైవస్సు మనువు తనయులలో ఒకరు నూరుగురు పుత్రులు కలిగిన ఇక్ష్వాకుడు మాంసాహారం నిషేధించాను నిషేధించను ఇక్ష్వాకుని పిదప అతని తనయుడైన శాశ్వతుడు రాజుగా అయ్యాను మనకి భాష్యంలోని మళ్ళీ ఒక్కొక్క గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు మనువు ఇక్ష్వాకుని తండ్రిగా ఈ శ్లోకం తెలుపబడిన మనువు సప్తమ మనువు అయిన వైవస్వ 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 మనువు అతడు సూర్యదేవుడైన వివస్వానున తనయుడు అర్జునుని ఉపదేశించడ పూర్వము హీతోపదేశం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సూర్యదేవునికి ఉపదేశించిండెను మానవులు అట్టి మనువు నుండి ఏ ఉద్భవించరి ఇక్ష్వాకుడు నభువుడు దృష్టుడు శరత్కి ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ వంశాన్ని అంతా కూడా మనం భాగవతంలో చూసాము ఈ పరీక్షణ మహారాజు వాళ్ళతో సమానంగా వివస్వాని తనయుడు అనే మనువుతో సమానంగా ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాడయ్యా భూమండలానికి మూలమైన మనువుతో పోలుస్తున్నారు అట్లాగే శ్రీరామచంద్రునితో పోలుస్తున్నారు అయోధ్యకి రాజు శుద్ధ భక్తుడు దశరథ మహారాజు తనయునిగా శ్రీరామచంద్రుని రూపంలో దేవాది దేవుడు అవతరించను శ్రీరాముడు తన ప్రధాన అంశములతో సహా అవతరించగా వారందరూ అతని సోదరులుగా ఆవిర్భవించరి అలాగా శ్రీరామచంద్రుడు ఎంతో ధర్మంతో ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు అటువంటి ఆదర్శవంతుడు అవుతాడయ్యా పరీక్షణ మహారాజు అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు చెప్తున్నారు అలాగే ఇరవై శ్లోకానికి వెళ్దాం ఊసీనర ఊసీనర దేశపు ప్రఖ్యాతి గాంచిన రాజైన శివి చక్రవర్తి వలె ఈ బాలుడు ఉదారుడైన తాతయు శరణాగతులు రక్షించువాడు నువ్వు కాగలడు అంతేకాక దుష్యంతుడు తనయుడైన భారత మహారాజు వలె ఇతడు వంశ నామములను మరియు సారీ వంశ నామములను మరియు యశస్సును విస్తరింపజేయగలుగుతాడు హరే కృష్ణ సో అట్లాగా పరీక్షణ మహారాజు తాలూకా లక్షణాలని ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రాజుతోనే పోల్చుకుంటూ వస్తున్నారు సో పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఐదు శ్లోకాల దాకా జన్మించిన వారు కాపాడుకోవడంలోని ఇక్ష్వాక్ రాజుతో పోల్చగా బ్రాహ్మణి సూత్రాలను అనుసరించడంలోని మనువుతో పోల్చిస్తున్నారు ధాతృత్వానికి గొప్ప దాత మరియు శరణ పొందిన వారిని రక్షకుడుగా ఉండ ఉండడంలోని శివి చక్రవర్తితో పోలుస్తున్నారు శివి చక్రవర్తి కథ తెలుసు కదమ్మా ఆ ఒక పావురముని ఒక ఆ గ్రద్ద నాకు పూర్తిగా అది ఎందుకు వచ్చినది ఆ పావురము ఆ ఇతని పరీక్షిద్దాము అని చెప్పి ఇంద్రుడే పావుర రూపంలో వచ్చి యమరాజ పావుర రూపంలో వచ్చి శివ చక్రవర్తి రక్షణ పొందడం కోసం వస్తే శివ చక్రవర్తి రక్షణ ఇచ్చి ఆ ఏంటిది ఈగిల్ 
గ్రద్దకి శివి చక్రవర్తి సగిన అంటే అతను చెప్తుంది గ్రద్ద చెప్పుద్ది నా 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 పొట్టం నేను కొడుతున్నావు నాకు మరి నాకు కావాల్సిన తిండి ఏది అంటే అయితే నీకు కావాల్సినంత మాంసాన్ని నా శరీరంలోంచి తీసుకోవయ్యా అని శివి చక్రవర్తి అంటే తన శరీరంలోంచి కొంత మాంసాన్ని తీసి దాన్ని త్రాస్ లో వేస్తూ ఉంటాడు త్రాస్ లో వేసిన కొద్దీ ఆ పావురం బరువు పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఆఖరికి తన ఇళ్ళు కూర్చుంటాడు తన ఇళ్ళు కూర్చుంటాడు మొత్తం నన్ను తిని నన్ను అని అప్పుడు గాని అప్పుడు గాని నిన్ను నేను టెస్ట్ చేయడానికి వచ్చేమో అని చెప్పి వాళ్ళు శిపు చక్రవర్తి గురించి చెప్పుకొస్తారు మన కథలుగా చెప్పుకుంటుంటాం అటువంటి గొప్ప దాత శిపు చక్రవర్తి అటువంటి దాత అవుతాడయ్యా పరీక్షణ మహారాజు అని చెప్పుకొస్తున్నారు కుటుంబం యొక్క పేరు కీర్తిని వ్యాప్తి చేయడంలోని దుష్యంత మహారాజు భరత మహారాజులు దుష్యంతుల కథ శకుంతల దుష్యంతుల కథ తెలుసు ఆ దుష్యంత మహారాజు భరత మహారాజు వంశానికి చెందిన వాళ్లే పాండ పాండవులు అటువంటి అటువంటి గొప్పవాడు అవుతారయ్యా ఈ తనయుడు ఈ ఈ పుట్టిన బాలుడు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు ఇరవై ఒకటో శ్లోకం చదువుదాం గొప్ప ధనుర్ధారులలోని ఈ బాలుడు అర్జునుడితో సమానమైన వాడును ఏ కాక ఇతడు అగ్నివలే ఎదిరింప ఎదిరింపున నసక్యుడును సముద్రం వల్లనే దుస్తరుడును కాగలడు సో విల్లు విల్లులను విల్లును ఉపయోగించడంలో అర్జునుడికి సమకాలుకుడు అవుతాడు అర్జునుడితో పోల్చగలుగుతారు తిరుగులేని తత్వాన్ని తెలియడం కోసం తెచ్చిందని అగ్నిని మించిన అగ్నిని తో పోల్చవచ్చు దీన్ని అధిగమించలేని తత్వం ఇతన్ని ఎవరు కూడా అధిగమించలేరు మహాసముద్రంతో అతన్ని పోల్చవచ్చు అని చెప్పి భగవంత్ ఇది బ్రాహ్మణులు ఒప్పుకొస్తున్నారు బలములోని సింహముతో ఆశ్రయానికి అర్హుడులోని హిమాలయ పర్వతముతో సహనశీలత్వంతో భూముతో ఉదారత్వము క్షమాగుణముతో తల్లిదండ్రులతో అతన్ని పోలుస్తూ మనకి ఇరవై రెండో శ్లోకం చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ ఇరవై ఒకటో శ్లోకం భాష్యము మూడు నాలుగు పేజీలు ఉంది మనం భాష్యం చదవట్లేదు బట్ మీరందరూ కూడా ఈ భాష్యాలు చదువుకోగలిగితే బాగుంటుంది కేవలము కేవలము ఈ బ్రాహ్మణులు అతన్ని వర్ణిస్తూ దానికి రాసిన దానికి శ్రీల పరోపాదుల వారు వాళ్ళ కథలన్నీ కూడా రాసుకుంటూ ఈ భాష్యాలు రాసుకొచ్చారు ఇరవై రెండు ఈ బాలుడు సింహము వలె అతి బల సంపన్నుడై ఉండును హిమాలయముల వలె శరణ పొందదగిన వాడై ఉండును భూమి వలె ఓర్పును కలి పితరుల వలె పితరుల వలె సహిష్ణుతను కలిగి ఉండును అని చెప్పుకొస్తున్నారు ఇరవై మూడవ శ్లోకానికి వెళ్దాం మనో మనో సమత్వమునందు బ్రహ్మ లేక యుధిష్ఠుడు యుధిష్ఠుడితోనే పోలుస్తున్నారు మనో సమత్వమునందు ఈ బాలుడు పితామహుడైన యుధిష్ఠుడుని లేదా బ్రహ్మదేవుని పోలును ఔదార్యమున కైలాసపతి యొక్క శివుని బోను బోలు ఇతడు లక్ష్మీదేవికి ఆశ్చర్యుడైన నారాయణుడు వలె ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ్చర్యం కాగలడు నారాయణుడితో సమ్మ పోలుస్తున్నారు రాముడితో పోల్చారు శివుడితో పోల్చారు నారాయణుడితో పోలుస్తున్నారు ఇరవై నాలుగో శ్లోకము చదువుతావమ్మా శ్లోకము శ్రీకృష్ణుని అడు అడుగు జాడలని అనుసరించు ఈ బాలుడు ఆ దేవాది దేవునితో దాదాపు సమానుడు కాగలడు శ్రీకృష్ణుడితోనే పోలుస్తున్నారు బ్రాహ్మణుడు ఇంచుమించుగా భగవంతునితో సమానుడు అవుతాడయ్యా ఉదార స్వభావంలో రంతి దేవుడు ఎంత ఘను ఘనుడు కాగలడ కాగల ఇతడు ధర్మమునందు యయాతి మహారాజును పోలును మన గ్రంథిదేవుడు తొమ్మిదో స్కంధంలోనే వస్తుంది అనుకుంటే ఇంకా రావు ఇంకా చదవలేదు ఉదార స్వభావంలో రంతి దేవుని ఎంత ఘనుడు కాగలడు ఇతడు ధర్మమునందు యయాతి మహారాజుని పోలుస్తున్న పోల పోలి ఉంటాడయ్యా అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు భాష్యం చదువుతారమ్మా భారతీ మాతాజీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి అమ్మా హరే హరే కృష్ణ సమస్తమును త్యజించి తన అడుగు జాడలని మనుజుడు అనుసరింపవలేనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతయందు చరమో చరమోపదేశముగా పలికి ఉన్నాడు దురదృష్టవశాత్తు అల్పజ్ఞులైన వారు ఈ మహదుపదేశమును అంగీకరింపకున్నారు కాని వాస్తవముగా బుద్ధిమంతుడైన మనుజుడు ఈ ఉదాత్తమైన ఉపదేశమును గ్రహించి గొప్ప లాభమును బడే బడేయగలడు సాంగత్యమే గుణములను పొందుడకు కారణమై ఉన్నదని మోడజనులు ఏమాత్రము ఎరుగకున్నారు అగ్ని సంపర్కము చే ఏ ఏ వస్తువునైనను వేడి ఎవటకు భౌతిక పరిధి ఎందు భౌతిక పరిధి ఎందును సత్య సత్యమే అదే విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని సాంగత్యము మనుజుని ఆ దేవదేవుని వలె యోగ్యుని చేయగలదు పూర్వమే భగవానుని 
సన్నిహిత సాంగత్యం చే మను మనుజుడు ఆ దేవదేవుని లక్షణములలో డెబ్బది ఎనిమిది శాతము పొందగలడు ఆ భగవానుడు భగవానుని ఆదేశమును అనుసరించుటే అనగా అతని సహచర్యమును పొందుటే అని ఏ భావము ఏదేని భౌతిక వస్తువు సాంగత్యమును పొందవలసి ఉన్నచో దానిని ప్రత్యక్ష సన్నిధి మనకు అవసరము కాని భగవానుడు అటువంటి భౌతిక వస్తువు కాదు అతడు సర్వత్ర సర్వవేళల్లా నిలిచి ఉండును ఆ దేవదేవుని ఉపదేశములను అనుసరించడం ద్వారా అతని సాంగత్యమును నిక్కముగా పొందవచ్చును ఏలయన పూర్ణ జ్ఞానమైనందున శ్రీకృష్ణ భగవాని ఉపదేశము అతని నామము యశస్సు శుభలక్షణములు సంపత్తి మొదలగు మొదలగునవన్నీను అతని సంపూర్ణముగా ఏకములై ఉన్నవి తల్లి గర్భంగా నిలిచిన నాటి నుండి విలువైన జీవితపు చివరి రోజు వరకు శ్రీకృష్ణునితో సాంగత్యమును కలిగి ఉన్నందున పరీక్షిన్ మహారాజ దేవదేవుని శుభలక్షణములను సమ సమగ్రముగా పొంది ఉంది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఇప్పుడైతే మనము ఒక భౌతిక వస్తువును మనం దగ్గర దగ్గరికి తీసుకోవాలంటే మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చెందిన వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక వస్తువు అతను సర్వత్ర వ్యాపించి ఉన్నాడు కేవలము కేవలము అతని మనము కేవలం మనస్సు అతని మీద లగ్ సంలగ్నం చేసుకోగలిగితే అతని సాంగత్యం పొందగలుగుతాము అతని సాంగత్యముతో డెబ్బై ఎనిమిది శాతము ఆయనకున్న లక్షణాలు మనకు వస్తాయి అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు సమస్తమును త్యాగించిన ఈ తన అడుగు జాడల్ని మనుజుడు అనుసరించవలనని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీత ఎందు చరమోపదేశముగా పలికి ఉన్నాడు సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజించే మామేకం శరణం వ్రజ కేవలం నన్ను మాత్రమే నువ్వు పొందాలి ఇటువంటి ధర్మాన్ని నేను పక్కన పెట్టయ్యాయి అర్జున అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నాడు దురదృష్టవశాత్తు అల్పజ్ఞులైన ఈ మహా ఈ మహా ఉపదేశమును అంగీకర మహా ఉపదేశమును అంగీకరించుకున్నారు కానీ వాస్తవానికి బుద్ధివంతుడైన మనుజుడు ఈ ఉదాత్తమైన ఉపదేశమును గ్రహించి గొప్ప లాభమును పడేయగలడు సాంగత్యమే గుణమును పొందుటకు కారణమై ఉన్నది సాంగత్య మూడో జనులు ఏమాత్రం ఎరుగుజాలకున్నారు కేవలం సాంగత్యమునే సాంగత్యమే గుణమును పొందుటకు కారణమవుతుంది ఆరు నెలల సావాసంలో వారు వీరు అవుతారంటారు అయితే ఆ సావాసం భౌతిక ప్రపంచంలో ఫిజికల్ గా ఉండాలి కానీ అది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి చెందిన భగవంతుని సాంగత్యం ఎట్లా పొందాలో మనం చెప్పుకొస్తున్నారు అగ్ని సంపర్కం చే ఏ వస్తువైనా వేడి ఒకట భౌతిక పరిధి నందు సత్యమే ఎప్పుడైతే మనం అగ్ని మంట మీద పెడితే ఏ వస్తువైనా వేడి ఎక్కుద్ది అదే విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ సాంగత్యము మనుజుని ఆ దేవాది దేవులే యోగ్యుని చేయగలదు పూర్వమే చర్చించినట్లు భగవానుని సన్నిహిత సాంగత్యము చే మనుజుడు ఆ దేవాది దేవుని లక్షణములలో డెబ్బై ఎనిమిది శాతమును పొందగలడు భగవానుని ఆదేశం అనుసరించుట అనగా అతని సహచర్యము పొందుట అని ఏ భావం భగవానుని ఆదేశము అనుసరించుట భగవానుని ఆదేశము అనుసరించుట ఆయన చెప్పిన మాటలను మనం ఫాలో అవడం అంటే ఆయన సహచర్యాన్ని పొందుట ఏని భావము ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుని సహచర్యాన్ని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు ఏదైనా భౌతిక వస్తువు సాంగత్యము పొందవలసి ఉన్నచో దాని ప్రత్యక్ష సన్నిధి మనకు అవసరము కానీ భగవంతుడు అటువంటి భౌతిక వస్తువు కాదు అతడు సర్వత్ర సర్వవేళయా నిలిచి ఉన్నాడు కేవలం ఆ దేవదేవుని ఉపదేశం అనుసరించడం ద్వారా అతని సాంగత్యం నిక్కమగా పొందవచ్చు ఏలైన పూర్ణ జ్ఞానమైన జ్ఞా పూర్ణ జ్ఞానమైనందున శ్రీకృష్ణ భగవాని ఉపదేశము అతని నామము యశస్సు శుభలక్షణములు సంపత్తి మొదలగు అన్నీ అతనితో సంపూర్ణముగా ఏకములై ఉన్నవి తల్లి గర్భమున నిలిచిన నాటి నుండి విలువైన జీవితపు చివరి రోజు వరకు శ్రీకృష్ణునితో సాంగత్యం కలిగి కలిగి ఉన్నందున పరీక్షణ మహారాజు ఆ దేవాది దేవుని శుభలక్షణములను సమగ్రముగా పొంది ఉన్నాను పుట్టక దగ్గర పుట్టక ముందు నుంచి చనిపోయే చివరి నిమిషము వరకు కూడా ఆ భగవంతుని స్పృహతోనే ఉన్న వ్యక్తి అందువలన అతని అతనికి ఉన్న లక్షణములన్నీ కూడా పట్టుకోగలిగాడు మనల్ని కూడా ఆ స్పృహలో నిలబెట్టగలిగేదే కృష్ణ చైతన్య మార్గము మనము ఇందులో ఉన్నాం కాబట్టి స్పృహలో ఉండడం కాదు మనము ఆ స్పృహలో నిలబెట్టగలిగేదే కృష్ణ చైతన్య మార్గము ఆ కాన్షియస్ తో ఉండగలిగేదే ఆ కాన్షియస్ తో నిలబెట్టగలిగేదే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మనకు తెలియకుండానే మన ప్రయత్నం లేకుండానే అప్రయత్నముగా ఆ స్పృహలో ఉండగలగాలి అన్కాన్షియస్లీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తో ఉండగ ఉంచి నిలబెట్టేదే ఇస్కాన్ ఆ అలవాటు చేసేదే ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గము హరే కృష్ణ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదో శ్లోకానికి వెళ్దాం ధైర్యమునందు ఈ బాలుడు బలి మహారాజును పోలును ప్రహ్లాదుని వలె గొప్ప కృష్ణ భక్తుడగును ఎక్కువ అశ్వమే యాగములను అశ్వమేధ యాగములను మరించిన వృద్ధులను అనుభవజ్ఞులను 
అనుసరించను ఒకసి మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలోని అతనని చేసే గొప్ప కార్యాలని మళ్ళీ అతను చేసే భక్తి కార్యాన్ని పోల్చుకుంటూ వస్తున్నారు అతను ప్రహ్లాదుడు అంతటి గొప్పవాడయ్యా శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తిలోని దైవభక్తిలోని అతన్ని యొక్క వాళ్ళతో మనం పోల్చలేము ఇటువంటి సద్గుణాలతో జన్మించాడయ్యా నీకు మనవడు అని చెప్పి తన అక్కడున్న ఋషులు బ్రాహ్మణులు అందరూ చెప్తున్నారు ఇరవై ఆరో శ్లోకము రాజర్షులైన వారికి ఈ బాలుడు కన్న తండ్రి వలె అగును ప్రపంచ శాంతి కొరకు మరియు ధర్మ పరిరక్షణ కొనుకు ఇతడు ఉత్పాదన కలిగించే వారులను కలహప్రాయ కలహప్రాయులను దండించేవాడును కాగలుగుతాడయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు ఇరవై ఏడవ శ్లోకం బ్రాహ్మణ బాలుడి చే పంపబడిన తక్షకుని కాటు ద్వారా సంభవింపు ఉన్న తన నృత్య వార్తను విని ఇతడు ముక్త సంగుడై దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ శరణను పొందును అప్పుడు చెప్తున్నారు బ్రాహ్మణులు ఇతను జీవిత చివరి నిమిషంలోని ఒక ఒక శాపం వలన ఒక శాపం వలన మరింత దగ్గ భగవంతునికి దగ్గర అవుతాడు అని చెప్పి బ్రాహ్మణులు ఆ నిమిషమే చెప్తున్నారు ఇరవై ఎనిమిదవ శ్లోకం సరైన ఆత్మజ్ఞానమును గూర్చి గొప్ప గొప్ప తత్వవేత్త అయిన వ్యాస వ్యాసూతిని ప్రశ్నించి పిదప ఇతడు సమస్త భౌతిక సాంగత్యం చజించి అభియత్వం సాధిస్తాడయ్యా ఇతను సుఖదేవ గోస్వామిని అన్న వ్యక్తిని కలుస్తాడయ్యా వ్యాస భగవాన్ పుత్రుడు అతడు అతడిని సాంగత్యమున ఇతడు కంప్లీట్ గా సమస్త సమస్త భౌతిక సాంగత్యమును చదించగలిగే శక్తి చదించగలిగల జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని తను శరీరాన్ని వదిలేస్తాడయ్యా తను ఎట్లా చనిపోతాడో కూడా చెప్పుకొస్తున్నారు ఇరవై తొమ్మిదో శ్లోకం ఆ విధముగా జ్యోతిష్ శాస్త్రం నుండి జన్మోత్సవమున జన్మోత్సవమున నిర్వహించుట ఎందులో నిష్టాతుడైన వారు నిష్ణుతులైన వారు బాలుని భవిష్య చరితమును గూర్చి ధర్మరాజుకు ఉపదేశించిరి పిదప విరివుగా దానమును పొందిన వారే వారందరూ తమ తమ గ్రహములు పేగిరి హరే కృష్ణ నిమిషం కడిగా ఇరవై ఎనిమిది సో ఆ విధంగా ఇతను ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిదో శ్లోకంలో చెప్పినట్టు సుఖదేవ గోస్వామిని కలయవడం వలన మనకి శ్రీమద్ భాగవతము వంటి గ్రంథము రాగలిగినది అది అది ఇది సో ఆ వరాన్ని ఆ శాపాన్ని కూడా సి అక్కడ ఏంటంటే పరీక్షిత్ మహారాజుకి శాపం వస్తుంది శాపం వస్తే అతను ఎంత శక్తివంతుడు అయిందంటే ఆ శాపాన్ని స్వీకరించాల్సిన అవసరం లేనంత శక్తివంతుడు ఆ శాపాన్ని ఎందుకంటే అది నిజానికి చెప్పాల్సి వస్తే అక్కడ శాపం ఉంచాల్సిన అంతటి శాపం తీసుకోవాల్సిన అవసరము లేదు ఆ బాలుడు శపించిన దాన్ని అతను తిరిగి తిరిగి ఇచ్చేసే అంతటి శక్తి సంపన్నుడు అయినా సరే దాన్ని వరముగా మలుచుకోగలిగాడు సరే నేను జన్మించిన వాడు మరణించ తప్పదు నేను దీనిని ఒక వరముగా స్వీకరించి నా చనిపో కా ముహూర్తము నిర్ణయించబడింది కాబట్టి ఈ నిమిషం నుంచి ఆ నిమిషము దాకా నేను ఎట్లా జీవించాలి ఎటువంటి స్పృహతో జీవించాలి అది అంత సామాన్య విషయము కాదు సామాన్య విషయము కాదు ఈ రోజు మనకి ఏదైనా అటువంటి చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లం వస్తే ఎలాగైనా బతికించండి అని ప్రాధాయపడుతూ ఉంటాము ఎలాగైనా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు ఎలాగైనా బతికించండి అలా సో పరీక్షణ మహారాజుకి ఆ శాపాన్ని తిరిగి శాపం పోతే పోయింది శాపం వాళ్ళు రాకపోతే నేను దీని శాపాన్ని స్వీకరించకపోతే బతకలు అని ఏదో నాడు చావాలి కదా ఏదో నాడు మరణించాలి కదా ఈ శాపాన్ని స్వీకరించి నేను ఈ ఏడు రోజులు కేవలం భగవంతుని స్మరణలోని నిలబడగలిగితే ఈ శాపం నాకు వరం అవుతుంది కదా అని భావించగలిగిన వ్యక్తి మరి ఆ భావన ఎప్పుడు వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జీవిత కాలం ఆ భావనలో నిలబడినప్పుడే ఆ భావన చివరి నిమిషంలో కూడా రాగలుగుతుంది మరి జీవిత కాలం ఆ భావనలో నిలబడాలంటే చేయాల్సింది ఏంటి ఇంద్రియ భోగ భావం నుంచి ఆధ్యాత్మిక భావ ఆధ్యాత్మిక ఆనంద భావంలోకి మనము ప్రయాణించగలగాలి ఆధ్యాత్మిక భావంలోకి వెళ్ళగలగాలి ఆధ్యాత్మిక భావంలో ఉంటూ ఇంద్రియ కార్యాలని చేసుకుంటూ ఉండాలి పరీక్షణ మహారాజు చేసింది అదే ఇన్ని లక్షణాలు పరీక్షణ మహారాజుకు ఉన్నాయి మరి ఆధ్యాత్మిక భావంతో పాటు ఇన్ని లక్షణాలు ఇన్ని ప్ర ఇన్ని విషయాలు ఎట్లా చేయగలిగాడు ఇంతటి స్వభావాలు ఎట్లా గ్రహించి ఎట్లాగా సంపాదించుకోగలిగాడు అంటే అతడు పుట్టిక దగ్గర నుంచే భగవంతుని స్పృహలో జీవించడం వలన శ్రీల ప్రభుపాదు వారి భాష్యం నేను ఎక్కడ మిస్ అయ్యాను శ్రీల ప్రభుపాదు వారు చెప్పు ఆ ఇదే సారీ ముప్పయో భాష ముప్పయో శ్లోకం చదువుతారు జన్మించటకు పూర్వము తాను గాంచిన పురుషుల అన్వేషణలో జనులందరూని అతను పరీక్షగా గాంచుడి గాంచుడిచే లోకమునందు పరీక్షితుగా ప్రసిద్ధి చెందగలిగినాడు ఈ విధముగా అతడు 
దేవాది దేవుని నేను నిరంతరము ధ్యానింపగలిగాడు అంటే కృష్ణ ఈ ఈ ముప్పయో శ్లోకము రెండో పారాగ్రాఫ్ ఎవరు చదువుతారు బుక్ ఉంటే ఎవరిని చదవండి అమ్మ నేను చదవనా ప్రభు ప్రభా మాత చదువుతారు ప్రభా మాత చదువు చదవండి కదా చదువు బాల్యము నుండి ఏ ప్రతి బాలునికి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అనే రూపంలో తెలియజేసినచో నిక్కముగా అతడు పరిషన్ మహారాజు వల్లే గొప్ప కృష్ణ భక్తుడు కాగలడని ఈ సందర్భం స్త్రీల జీవ గోస్వామి పెళ్లికి ఉండు తల్లి గర్భము నుండే భగవాను దర్శించిన అవకాశమును పొందుటకు మనుజుడు పరిషన్ మహారాజు అంతటి అదృష్టవంతుడు కాకపోవచ్చు కాని అతడు అంతటి అదృష్టవంతుడు కాకపోయినను తల్లిదండ్రుల అతడు అదృష్టవంతుడు కావాలని కోరినచో అతని ఆ విధముగా చేయవచ్చు ఈ విషయం నా జీవితం అందే చక్కని ఉదాహరణ కలదు మా తండ్రి గారు విశుద్ధ భక్తులు నాలుగైదు సంవత్సరములు నాలుగైదు సంవత్సరముల ప్రాయాన్నే ఉన్నప్పుడు ఆయన నాకు రాధాకృష్ణుల శ్రీ విగ్రహం వసతి ఉండే ఆటపాటల ధోరణిలో నేను నా సోదరితో కలిసి శ్రీమూర్తులను పూజించి ఉండేవాడను మాకు దగ్గరలో గల రాధా గోవింద మందిరంలోని పూజా కార్యములను నేను అనుకరించి చుండేవాడు ఆ విధముగా పక్కనే ఉన్న రాధా గోవింద మందిరం సతతము దర్శించు మరియు నా క్రీడామూర్తుల కొరకే పూజా కార్యములను అనుకరించు శ్రీకృష్ణ భగవాను పట్ల నా సహజ అనురాగం వృద్ధి అయ్యాను మా తండ్రి గారు కూడా నాకు తగినట్టుగా అన్ని ఉత్సవములను నిర్వహించి ఉండేవారు కానీ తదనంతరము పాఠశాలలు కళాశాలలు ఎందుల సాంగత్య కారణముగా ఆ కార్యముల నేను మరుగునపడి ఆ అభ్యాసం నేను పూర్తిగా మరిచింది కానీ నా యవ్వన రోజుల్లో నేను మా గురువు గారైన స్త్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వాములు వారిని కలిసినంతనే నా పూర్వపు అలవాటు తిరిగి ఆరంభమవ్వలేదు అంతట చిన్ననాటి క్రీడామూర్తులు నాకు విధి విధి విధాన పూర్వక పూజామూర్తులైంది కుటుంబంతో బంధము వేడినంత వరకు దాన్ని నేను అనుసరించి ఉంటాను ఈ విధముగా కళాపూ కరుణాపూర్ణుడైన మా తండ్రి తొలి రూపం ఉన్నక్క మా గురువు గారు చే తదనంతరము అది నియమ పూర్వకము భక్తియుక్త సేవగా అభివృద్ధి చెందినదని తెలుపుటకు నేను ఆనందించి చున్నాను భగవత్ సంబంధమైన అటువంటి భావములు బాల్యము నుండి బోధింపబడవలని ప్రహ్లాద్ మహారాజు కూడా బోధించి ఉన్నాడు లేని ఎడల మానవ జన్మ యొక్క మహదవకాశమును మనుషుడు కోల్పోవని అవకాశం కలదు అట్టి మానవ జన్మ ఇతర జన్మల వలె తాత్కాలికమే అయినను అత్యంత విలువైనది విలువైనదే ఉన్నది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సో మనకు పరీక్ష మహారాజు అంతటి గొప్పటి అవకాశం లేకపోయినా చిన్నప్పుడే చిన్న జన్మించక ముందే భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకునే అవకాశం లేకపోయినా ఈనాడు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలకి చిన్నప్పుడే ఇది అలవాటు చెయ్యాలి అని చెప్పి ఆయన జీవితంలో జరిగిన ఉదాహరణ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు ఆయన ఆయన చిన్నప్పుడే మహాభక్తుడైన తన తండ్రి గారు అతనికి భగవంతుని తాలో చిన్న విగ్రహాలు పూజా విగ్రహాలు పూజ చేసుకోవయ్యా అని ఇస్తే ఆయన చిన్న పిల్లడిగా అతను అతన సోదరితో కలిసి వాటిని పూజా విధానాలు చేసుకుంటూ వెళ్లారు మనం మనం చూస్తుంటాము పిల్లలు చిన్నప్పుడు చేస్తున్నారండి పెద్ద అయిన తర్వాత చేయట్లేదండి అని ఆయన విషయం జీవితంలో కూడా జరిగింది అదే విషయము కొంతకాలం అయిన తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటి సాంగత్యం నేను సంపూర్ణంగా భగవంతుని పూజ చేయలేకపోయాను కానీ మళ్ళీ భగవంతుడు భక్తుని కోసం ఎట్లాగా ఒక ఎవరో ఒకరిని తన ప్రతినిధిని పంపిస్తారో శ్రీ సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారిని శ్రీల ప్రభుపాద వారికి దగ్గరికి పంపించి మళ్ళీ అతనిలోని ఆ దాగి ఉన్న ఆ ఆధ్యాత్మిక చింతనని ప్రేరేపించి లేపగలిగే విధముగాను అతను శ్రీల శ్రీ సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి సాంగత్యముతో ఆయన కలిసిన పూర్వపు అలవాటు తిరిగి ఆరంభపడినది అంతట చిన్ననాటి క్రీడామూర్తులు నాకు విధి విధి విధాన పూర్వక పూజామూర్తులు అయ్యారు అప్పుడు చిన్న అప్పుడు పూజించిన విగ్రహాలని మళ్ళీ నేను ఈ రోజు పూజించడం మొదలు పెట్టి నేను భగవంతుడితో నిర్పరచుకోవడానికి నా తండ్రి గారు గురువు గారు కారణమూర్తులు అయ్యారయ్యా అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ ఆయన భాష్యంలో చెప్పుకు వస్తున్నారు మనం కూడా పిల్లలకి ఇట్లాంటి అలవాట్లు వాళ్ళు చిన్నప్పుడే మనం అలవాటు చేయగలిగితే చేయగలిగితే అది జీవితాం జీవిత కాలము నిలబడేలాగా భగవంతుడే చూసుకుంటాడు చూస్తుంది కదమ్మా లేని పక్షంలోని లేని ఏడ మానవ జన్మ యొక్క మహదావకాశమును మనుషులు కోల్పోవే అవకాశం కలదు ఇటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని మనం కోల్పోయే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ఇట్టి మానవ జన్మ ఇతర జన్మల వల్ల తాత్కాలికమే అయినా ఇది తాత్కాలికమే అయినా సరే ఇది భౌతికమే అయినా భౌతికమైంది ఏదైనా తాత్కాలికమే ఇటువంటి తాత్కాలికమైన జన్మ మనల్ని ఆధ్యాత్మికంగా తీసుకెళ్లడానికి ఉపయోగపడగలిగేది ఒక మానవ జన్మ మాత్రమే మిగతా జన్మలన్నీ కూడా తాత్కాలికమే అయితే మానవ జన్మ తాత్కాలికమైన తాత్కాలికమైనా సరే ఆధ్యాత్మికంగా 
జన్మలో ఆధ్యాత్మిక జీవితం వైపు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వైపు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడగలిగేది మానవ జన్మ మాత్రమే లేని పక్షంలో మనం ఆ ప్రయత్నం చేయకపోతే ఈ అవకాశాన్ని కోల్పోయిన వాళ్ళము అవుతాము అని చెప్పి శ్రీ ప్రభుపాద్ వారు భాష్యం చెప్పుకొస్తున్నారు ఆ విధముగా ఆ విధముగా పరీక్షణ మహారాజు జననము జరిగింది శుక్ల పక్షమునందు చంద్రుడు దినదినము వృద్ధి చెందిన రీతి రాకుమారుడు పరీక్షిత్తు తన తాతల రక్షణ మరియు పూర్ణ ఏర్పాట్లతో శీఘ్రమే గొప్పగా వృద్ధి చెందాను హరే కృష్ణ సో మనకి ముప్పై ఒకటో శ్లోకం దాకా పరీక్ష మహారాజ జననం గురించి చెప్పుకొచ్చారు ఆ తర్వాత ఆయన ఎట్లా ఎదుగు ఎదుగుదల గురించి చెప్పుకొచ్చారు ఇక్కడ ఇంకా ముప్పై శ్లోకం నుంచి ధర్మరాజు నిర్వర్తించిన అశ్వేద యాగాల గురించి చెప్పుకొస్తున్నారు ముప్పై రెండో శ్లోకము అదే సమయంలో ధర్మరాజు బంధువులతో యుద్ధము యుద్ధము చేయటం వలన సంప్రాప్తించిన పాపము నుంచి ముక్తి నగటకు అశ్వమేద యాగము నిర్వహణ గురించి ఆలోచింపసాగాను కానీ శిస్తులు దండనారు రుసుములు అన్ని అన్యముగా ధన నిలువులు లేకుండా చేత ధన ప్రాప్తి గురించి అతడు విచార గ్రహస్తుడైను సో అశ్వమేద యోగం చేయడానికి సరైన ధనము లేదే అని బాధపడుతున్న సమయంలోని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశిస్తున్నారు ధర్మరాజు యొక్క హృదయాభిలాషను అవగతము చేసుకునిన వారే అతని సోదరులు అచ్యుతుడైన శ్రీకృష్ణుడి ఉపదేశింపబడి ఉత్తర దిక్కు నుండి మరు మరుత్తునిచే వదిలివేయబడిన ధనరాసులను సమృద్ధంగా కొనివచ్చారు శ్రీ అప్పుడు అర్జునుడు వెళ్ళి ఉత్తర దిక్కులోని మరుత్తుడు అతను కొంత ధనరాసును వదిలేస్తాడు మరుత్తుడు ధనరాసును వదిలేయడం అంటే మరుత్తుడు తను బంగారు శిఖరం ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ధనాన్ని తీసుకొచ్చి బ్రాహ్మణులకి ఇస్తాడు బ్రాహ్మణులకి ఇస్తే వాళ్ళు మొయ్యి లేక మిగిలింది పడేస్తారు మిగిలింది గుట్టల గుట్టల గుట్టలుగా పడి ఉంటుంది ఆ ధనము అది గుట్టల గుట్టలుగా పడున్న బంగారం గుట్టల గుట్టలుగా పడున్నా అక్కడున్న మనుషులు ఎవరు దాన్ని తీసుకోరు అక్కడున్న మనుషులు ఎవరు దాన్ని తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అది మాకు సంబంధించింది కాదు అది అది మాకు ఇచ్చినది కాదు అది దాన్ని అనుభవించగలిగే అనుభవించేది మా మాకు అంతటి ఇది లేదు అదృష్టము కానీ అంతటి అర్హత లేదు అర్హత లేదు అది బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చినది వాళ్ళు కావాల్సిన తీసుకువెళ్లారు వాళ్ళు తీసుకెళ్లలేదు వదిలేశారు అటువంటిది తీసుకొచ్చి అటువంటి ధనాన్ని తీసుకొస్తాడు అర్జునుడు తీసుకొచ్చి ధర్మరాజు అశ్వమేధ యాగాన్ని చేయడానికి ఉపయోగిస్తాడు అది మళ్ళీ ధర్మరాజు తీసుకుని ఆ ధనాన్ని తను సింహాసనంలో చేసుకోవడానికో లేదా ఆ ధనం నాది అన్న ఆనంద భావంలో ఉంటే అది మళ్ళీ భౌతిక ఆనందం అయిపోతుంది ఇంద్రియ ఇంద్రియానంద భావన అయిపోతుంది కేవలము అది ధర్మాన్ని ప్రేరేపించడానికి ధర్మాన్ని పరిరక్షించడానికి అశ్వమేధ యాగం చేయడానికి వాడాడు కాబట్టి అది నువ్వు తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ధర్మరాజు తమ్ముడికి చెబితే వీళ్ళు వెళ్ళి ఆ ధనాన్ని తీసుకొచ్చి ధర్మరాజు చేత ఆ అశ్వమేధ యాగముల్ని చేయిస్తారు ధర్మరాజు ఆ ధనరాసులతో మూడు అశ్వే అశ్వమేధ యాగములకై సంభారములను సంపాదించను పరిక్షేత్ర యుద్ధనాంతరము మిగులు భీతవహుతుడైన అతడు ఆ విధముగా దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సంతృప్త పరిచాను ఎప్పుడైతే యుద్ధము వలన చాలా తప్పు చేశాను పాపభావంలో ఉండి ఉన్న ధర్మరాజు చేత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సలహా మేరకు ఈ అశ్వమేద యాగాన్ని చేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుని అతను సంతృప్త పరుస్తున్నారు ఆ విధంగా ముప్పై ఐదో శ్లోకానికి వెళ్తున్నామమ్మా ధర్మరాజు యజ్ఞములకు ఆహ్వానింపబడిన పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ యజ్ఞములను యోగ్యులైన బ్రాహ్మణులు చే అనగా ద్విజులు చే నిర్వహింపజేసును అటు పిమ్మట బంధువుల ప్రియమ కొరకు అచ్చటనే కొన్ని మాసములు నివసించాను వారకు వెళ్ళిపోయిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మళ్ళీ ఈ అశ్వమేధ యాగముల కోసము వస్తాడు అశ్వమేధ యాగం చేయిస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇరవై ముప్పై ఆరో శ్లోకము ఓ సౌనుక ఓ సౌనుక తదుపరి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజు ద్రౌపది ఇతర బంధువుల నుండి పిక్కోలు పొందిన వాడే అర్జునుడు మరియు ఇతర యదువంశీయుల గుడి ద్వారకాపూరికి పైనమయ్యను హరే కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతము నందలి హరిక్ష మహారాజు జననము అను ప్రథమ స్కందంలోని పన్నెండవ అధ్యాయములకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము హరే కృష్ణ సో ముప్పై ఆరు శ్లోకాలు ఒక క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేయడం కోసము కొంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిన మాట నిజము బట్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఏదైనా శ్లోకం గురించి మనం మళ్ళీ చర్చిద్దాం అంటే వెనక్కి వెళ్దాం స్పీడ్గా చెప్పిన చాలా ఆనందకరంగా అద్భుతంగా అర్థమైందండి స్టోరీ వచ్చేస్తుంది కదా ప్రభుజీ క్షమించాలి తెలుగులో క్లాస్ చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళ ఐ నో సునీల్ సక్సదేవ్ ప్రభు అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ 
uh, had the problem of you know following, but I thought we should do one class in Telugu, so that's why we did it in Telugu. Hare Krishna. If you want to, Hare Krishna, Prabhu, Nanak Pranam. పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా మహాభక్త అయితే ఆయనకి నాలుగు చేతులతో దర్శనమిస్తారు ఏదన్నా అంటే ఆయన కూడా మహాభక్తుడు అండ్ పాండవులకు మాత్రం ఇప్పుడు రెండు చేతులతో దర్శనం ఇచ్చారు సో ఏదన్నా మనకి మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఆయన పూర్వజన్మలో ఏదన్నా ఆ భావనలో ఉన్నారా లేదు లేదు సో నాకు తెలిసిన సమాధానం నేను చెప్తాను మనకి భగవద్గీతలోని విరాట్ రూపం ఇదేంటి విశ్వరూపం తర్వాత అర్జునుడు కూడా విష్ణు రూపం దర్శనమిస్తాడు చతుర్భుజ దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నేను చూడలేకపోతున్నా నీ దివి నీ విష్ణు రూపాన్ని అంటే అప్పుడు విష్ణు రూపంలో దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు నా 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 మిత్రుడు నా ద్విభుజం రూపంతోనే నాకు దర్శనం ఇయ్యి అంటే అప్పుడు మళ్ళీ కృష్ణ పరమాత్మ రూపం వస్తాడు అది పాత దీనికి అని అనుకోకుండాను కార్యనిర్వహణ విష్ణు రూపం కార్యనిర్వహణ విష్ణు తత్వం భౌతిక కార్యనిర్వహణ విష్ణు తత్వం దానిని దాన్ని సంబంధించి ఆ విష్ణు రూపాన్ని మనం చూపెడుతున్నారు అదే భాష ఆయన ఒక కార్యం చేశారు రక్షించడం అనే కార్యాన్ని చేశాను కాబట్టి దేవకి వసుదేవులు కూడా విష్ణు రూపాన్ని ఇస్తారు దేవకి వసుదేవులు కూడా విష్ణు రూపాన్ని ఇస్తారు నేనే ఆ దేవాది అంటే మనకు తెలిసిన విష్ణు రూపము ఆ విష్ణు రూపము నేను ఒకటి అని మనకు చెప్పడం కోసం ఆ విష్ణు రూపంతో దేవకి వసుదేవులు కూడా విష్ణు రూపంతో మనకి దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ ప్రభు ఐ డోంట్ నో ఎస్ ప్రభు అంటే మీరు ఏమంటారంటే ఇది ఒక ఒక కార్యం చేశారు రక్షించడం అనేది కార్యం భౌతిక భౌతిక కార్యమే అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది వచ్చింది కదా బ్రహ్మాస్త్రం అనేది కూడా వచ్చింది కాబట్టి అది కూడా చంపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి భౌతిక కార్యం కాబట్టి మీరు నాలుగు చేతులతో వచ్చారు అని చెప్తారు అనమాట ఏంటంటే రెండు చేతులు నాలుగు చేతులు ఆయనతో ఆయన రూపం అని కూడా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడానికి మీరు డాక్టర్ ఇంటికి వెళ్ళారు అనుకోండి డాక్టర్ ఇంటికి వెళ్ళినా మీరు పేషెంట్ చూడడానికి స్టెత్ పెట్టుకుని వస్తారు ఇంట్లో అట్లాగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబు ఇట్ వాస్ సెషన్ చాలా బాగుంది వెరీ 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 నచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సజెషన్స్ ప్లీజ్ వండర్ఫుల్ సెషన్ బాబు థ్యాంక్ యూ దుష్ట శిక్షణ కోసం ఎప్పుడు ఆయుధాలు రెడీగా ఉంటాయా బాబుజీ ఆయుధాలు రెడీగా ఉండదు ఆయుధాలు ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి దుష్ట శిక్షణ కోసం కాకపోయినా రెడీగానే ఉంటాయి ఆయన ఆయుధాలకి ఏముందమ్మా ఎప్పుడు రెడీగానే ఉంటాయి బాగుంది చాలా సెషన్ ఓకే థ్యాంక్స్ అమ్మా థ్యాంక్స్ అన్న అంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ యొక్క క్యారెక్టర్ అవన్నీ చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది అంత చాలా బాగుంది అన్ని శ్లోకాలు భాష చదివితే మనకి ఆ కంపారిజన్స్ అన్ని అంటే ఫస్ట్ టైం మనం చదివిన దానికన్నా ఇప్పుడు ఇంకా నాకు క్లియర్ గా క్లారిటీ వచ్చింది క్లారిటీ వచ్చింది అప్పుడు మనం చదువుకుని వెళ్ళిపోయాము ఇప్పుడు అలా కాదు కదా మీరు డిస్కస్ చేయడము అది చేయడం బాగుంది మనకి మళ్ళీ తొమ్మిది స్కందాలు కంప్లీట్ చేసుకు రావడం వల్ల అదొకటి మనము ఫస్ట్ పార్ట్ అప్పుడు ఓన్లీ భాష చదవాల ఓన్లీ తాత్పర్యాలు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం ఒరిజినల్ ప్లాన్ ఏంటంటే పద్దెనిమిది పుస్తకాలు ఒక్క తాత్పర్యాలు చదువుకు వెళ్ళిపోతే పద్దెనిమిది వారాల్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనేది బాగుంది కానీ మరి మూడో మూడో అది ఎప్పుడైతే కపిల ముని దేవభూతి సంభాషణ వస్తుందో అది భాష చదవకపోతే అందం లేదు అనిపించింది అదేమో అక్కడి నుంచి అది కంటిన్యూ చేయండి అన్నారు అని చెప్పి అది పద్దెనిమిది క్లాసులు అవుతుంది అనుకుంది నూట ఎనభై క్లాసుల దగ్గర ఉన్నాము భగవంతుడు కృపతోనే పుట్టాడు కదా అంత రక్షించిన ఆయన మరి అంత తక్కువ ఆయుష్ ఎందుకు ఇచ్చాడు తక్కువ ఆయుష్ ఏమి లేదమ్మా తక్కువ ఆయుష్ ఏమి లేదు తక్కువ ఆయుష్ ఏమి ఇవ్వలేదు పరీక్ష మహారాజ్ తక్కువ ఆయుష్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఆయుష్ ఏదో నిమిషం ఆయుష్ తీరుకోవాలి ఏదో నిమిషం ఆయుష్ తీరుకోవాలి 
ఇన్ని సంవత్సరాల పరీక్షను మహారాజు పరిపాలించాడు అంటే మనం చూడాలి మెంబర్స్ ఇక్కడ తక్కువ ఆయుష్ అనుకోవడానికి వీలు అమ్మ ఒక విషయం చెప్తున్నామ్మా తక్కువ ఆయుష్ అన్నది శాపం అనుకోవడానికి వీలు లేదు సో అదేంటంటే అదేంటంటే భక్తి భావంలో ఉన్న ఇల్లు భక్తి భావంలో లేని ఇల్లు హస్బెండ్ ఈజ్ దేర్ ఆయన భార్యని టిఫిన్ చేయమన్నారు ఆవిడ వినిపించుకోలేదు ఇద్దరు భక్తి భావంలో ఉన్నారు అనుకుందాం భక్తి భావంలో ఉండి ఆవిడ వినిపించుకోలేదంటే ఆ రోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మీకు ఏదో కారణం వలన మిమ్మల్ని ఉపవాసం చేయమంటున్నాడు అనుకోవాలి తప్పితే మీ మీద కోపము మీరు భక్తుల కిందకి ఇలా భగవంతుడు శిక్షిస్తున్నాడు అని అనుకోవడానికి వీలే భక్తి భావంలో లేకపోతే అది భౌతికంగా భారీ కోపం వచ్చింది అందుకే ఈ రోజు టిఫిన్ పెట్టలేదు పస్తులు ఉంచింది అనుకోవచ్చు భక్తి భావంలో ఉండి కూడా అదే భావన వస్తే మాత్రం అది భగవంతుని హోసము చేయిస్తున్న కార్యం అవుతుంది భగవంతుని ఆజ్ఞానుసారము చేస్తున్న కార్యం అవుతుంది అది నిజంగా అది అవుతుంది అమ్మ అందులో అనుమానం లేదు అందులో అనుమానం లేదు మనకి అది ఇది నాకు నచ్చినట్లు జరగట్లేదు అని అనిపించిన భక్తి భావనలో ఉన్న వాళ్ళకి అది భగవంతుని కార్యము వలనే అట్లా జరుగుతున్నది అన్నది జరుగుతున్నది అది స్వీకరించగలరు దాన్ని తెలుసుకోగలరు దాన్ని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఆ భావంలో నిలబడగలరు అసలు నిలబడుతున్నారో లేదో అని పరీక్షించడానికి ఒకసారి చూస్తుంటారు లోక కళ్యాణం కోసం పరీక్షణ మహారాజుల లాంటి వ్యక్తులు ఆయుష్తో సంబంధం లేదు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ రోజు వాళ్ళు ఒక డ్యూటీ మీద వచ్చారు పరిపాలించాలి ఈ జీవరాశులు అన్ని భగవంతుని వైపు తీసుకెళ్ళగలగాలి అదే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ అందులో ఆయుష్ ఉంటేనంటే ఆయుష్ లేకపోతేనే ఆయుష్ పోయి పరీక్షణ మహారాజు మరో రూపంలో మరో ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఆ రూపంలో వెళ్ళి అక్కడ తన కార్యాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్తారు అంతే తప్పితే జన్మ జన్మన భగవంతుని సేవ చెయ్యాలి అని చెప్పి మనం శిష్టాశ్రమ శ్లోకంలో చదువుకుంటున్నాం సుందరి ఏమి కాదు ఇవన్నీ అవసరం లేదు ఆయుష్ అవసరం లేదు ఆయుష్ అనేది జస్ట్ జస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రోల్ అంతే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ శ్రీకాంత్ గారు ఎలా ఉన్నారు మ్యూట్ లో ఉన్న శ్రీకాంత్ గారు క్లాస్ లో ఉంటే ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మా ఫ్రెండ్ ఆయన యుఎస్ నుంచి లాగినా గారమ్మా శ్రీనివాస్ ప్రభు ఎలా ప్రభుజీ శుభ ముహూర్తం అని చెప్పారు కదా మా పరిస్థితి మహారాజు కృష్ణుడు కూడా అష్టమి రోజు పుట్టారు కదా కొంతమంది అష్టమి శుభ ముహూర్తం కాదంటారు దానికి ఏమన్నా రీజనింగ్ ఉందా పక్షి అష్టమి శుభమూర్తం కాదు అనడానికి కృష్ణుడు అష్టమి నాడు గుర్తుంటాడు అష్టమి శుభమూర్తం కాదు అని చెప్పడానికి ఆయన అష్టమి నాడు గుర్తుంటాడు అయినా మనం దాన్ని అశుభమూర్తం అనుకుంటున్నాం మేము నాకు అంతటి ముహూర్త బలాల గురించి తెలియదు ప్రభు కానీ కృష్ణుడు పుట్టడం కోసం అంటే ఇక్కడ పపేట్ లో అదే రాశారు ప్రభు దేవది దేవుడు పరిస్థితి శుభమూర్తాన్ని జన్మించాలని రాశారు సో దాని లెక్క ప్రకారము అష్టమి కూడా శుభమూర్తమే అని అని ప్రభు మళ్ళీ మనకి భగవద్గీతలోని సర్వధర్మాన్ని పరిధి అన్ని ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టామన్నారు ఇప్పుడు శుభముహూర్త ధర్మం కానీ వాస్తు ధర్మం కానీ ఇవన్నీ ఏమిటి అవన్నీ డిఫరెంట్ ధర్మాలే పక్కన పెట్టవచ్చు ఎప్పుడు కంప్లీట్గా భగవంతుని సరణ పొందినప్పుడు ఇవి ఏది అవసరం లేదు శరణ పొందినప్పుడే ఈ ముహూర్తాలు ముహూర్తం అంటే ఏమిటి దేవతల తాలూకా దీవిన దేవతలు మనల్ని ఆ నిమిషంలో పుట్టడానికి ఆ నిమిషంలో కార్యం చేస్తే వాళ్ళ దీవిన ఈ నిమిషంలో బాగుంటుంది నిమిషంలో బాగుంది దేవతలతో సంబంధం లేదు భగవంతుని శరణ పొందగలిగితే సర్వధర్మ దేవతలు దాటి భగవంతుడు కూడా అనుకూలించే పరీక్షణ మహారాజు దేవతలు కూడా అనుకూలిస్తున్నారు శుభమూర్తం అంటే వాళ్ళు కూడా ఐ వాంట్ టు ప్లే మై రోల్ నేను కూడా కొంత క్రెడిట్ తీసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ బాగుందనుకోండి అందరూ నా వల్లే ప్రాజెక్ట్ బాగుందంట చూసారా ఆ రకంగా దేవతలు కూడా పరీక్షణ మహారాజు ఇంత గొప్పవాడు అయ్యాడు అని చెప్పి ఆ సుమూర్తం ఆయన పుట్టడం కోసం ముహూర్తాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్ట్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి అందరూ నా వాళ్ళని అందరూ తప్పుకుంటారు చూస్తారు హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకేశ్వరుడు రావణాసు దగ్గర దేవతలు అందరూ తప్పుకుంటారు వాళ్ళు మంచి విషయం వచ్చేసరికి లేదు లేదు నా వల్లే నా వల్లే సరే ప్రభు 
నేను భారతీ గారి ఫ్రెండ్ అండి నాకు ఒక అమూల్యమైన గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనుకున్నాను కానీ అది చదవడానికి కూడా వన్ మంత్ పట్టిందండి నాకు అంటే ఆ రోజు వరకు నాకు కృష్ణ అనుగ్రహం కలగలేదు అనమాట అని ఇప్పుడు అర్థమైందండి అప్పుడు చదవడం మొదలు పెట్టాను కానీ ఎంతో మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనుకున్నాను కానీండి కానీ గిఫ్ట్ కాదండి అది నా జీవితానికి చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి ప్లస్ కృష్ణుడికి అప్పటికి నా మీద దయ కలిగి ఆమె ద్వారా ఇప్పించారు అనే భావన ఈ రోజు మీ ఉపన్యాసంలో నాకు అర్థమైందండి హరే కృష్ణ మాతాజీ అమ్మ హరే కృష్ణ చుట్టూరే ఉంటుంది మనం ఏ నిమిషం అయితే రెడీగా మనం ఏ నిమిషం రెడీ అవుతున్నామా అని భగవంతుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అరే వ్యక్తి రెడీ అయినట్టు ఉన్నాడే అనిపించి అక్కడికి మీకు భారతీ మాతాజీ మీ దగ్గర పంపించారు భారతీ మాతాజీ ఇచ్చారు అనుకున్నానండి ఈ రోజు మీ క్లాస్ విన్నాక అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడికి నా మీద దయ కలిగింది అనే భావం కలిగిందండి మీ ఉపన్యాసం అదే నేను ఇప్పించడం కాదు నేను ఇవ్వటం కాదు లక్ష్మి మాత అది మీకు మనసులో కృష్ణుడి మీద ప్రేమ కలిగింది ప్రభుజీ ద్వారా మన అందరం ఆ కృష్ణుడు భక్తులం అవుతున్నాం ప్రభుజీ గొప్పతో భగవత్ భాగవతము దీని పవర్ పూర్తిగా తెలియాలంటే అమ్మా అనిమాజనబుల్ అనిమాజనబుల్ మేము మీ అందరూ తెలుసు భారతీ మాతాజీ అనుపమ మాతాజీ ఫస్ట్ క్యాంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా ఇంత ఇంత భాగవతం గురించి చర్చించుకోగలిగిన స్థితికి వెళతామని అనుకున్నామా అమ్మా లేదు లేదు ప్రభు ఇప్పుడు ఈ భాష చూస్తుంటే ప్రభుజీ ఆ రోజు మనం ఇవన్నీ చదవలేదు కదా అనిపిస్తుంది ప్రభు కొంచెం చదువుతాం మళ్ళీ కావాలంటే పదో స్కందము పదకొండు పన్నెండు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కావాలంటే ఒకటి రెండు చదువుకుందాం దానికే ఉందామా చదువుకోవడానికి ఇది మనం శ్లోకాలు పెట్టిన అర్థాలు పెట్టాం కానీ అప్పుడు ప్రభుజీ భాషాలు కూడా పెట్టలా పెట్టలేదు అమ్మా సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ అమ్మా భాగవతం మనం పుస్తకాన్ని పట్టుకోవడం దాన్ని గుట్టుకోగలడం దాన్ని 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 అది కబోర్డ్ లో ఉండి దాని వాసన మనం తీసుకోవడంతోనే పుణ్యం వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఈ విషయాలు ఇదివరకు ఎవరో చెబితే నేను అంత అనుకునేవాడిని కాదు కానీ ఇప్పుడు చదువుతూ ఉంటే మీ అందరితో పాటు చదువుతూ ఉంటే ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ రియల్లీ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ప్లెజర్ యూ గెట్ ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉందండి నేను చాలా ఆనందంగా ఉన్నానండి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అమ్మా మీరు వస్తున్నారు కదా చక్కగా మనం మంగళవారం లక్ష్యవారం క్లాసులు వస్తున్నారు ఇట్స్ గుడ్ యూ షుడ్ కంటిన్యూ ఆయన ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తుందండి అవును 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 మాతాజీ చదువుతున్నారు కూడా ప్రతి క్లాస్ చదువుతున్నారు వదలకండి అమ్మా పిల్లలకి పిల్లలకి మనోళ్ళకి దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ టీచ్ నిన్న నిన్న ఒక గౌరాంగ్ ప్రభుని కలిసినప్పుడు నిన్న వారంలో గౌరాంగ్ ప్రభుని కలవడం జరిగింది మా పిల్లల్ని ప్రభు ఆయన ఐఐటీలో చదువుకు వచ్చారు పిల్లల్ని ప్రభు వీళ్ళని ఐఐటి అని చేయడం చేయాలా మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏం చేసినా పర్వాలేదు కృష్ణ భక్తి భావన చేయలేకపోతే ఏం చేసినా అనవసరం కృష్ణ భక్తి భావన నేర్పడం దగ్గర ఏదైనా అనవసరం అది చేయలేకపోతే మీరు ఏం చేసినా అనవసరం అది మాత్రం చేయాలి వాళ్ళకి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇవ్వగలిగితే దాని అంత గొప్ప గిఫ్ట్ మీరు ఇచ్చింది ఏమీ లేదు తల్లి పిల్లలుగా నేను ప్రపంచంలో ఎంతో మంది పిల్లల్ని చూసాను కాబట్టి సమాధానం చెబుతున్నాను అని చెప్పేసి అన్నారు సో ఇప్పుడు ఇంట్లో మరి భాగవతం ఉండి మీరు చదువుతూ ఉన్నారు చూస్తుంటే పిల్లలు అది ఆటోమేటిక్ గా నేర్చుకుంటారు ఈ రోజు నేర్చుకోకపోయినా అరే పలానా రోజు మా అమ్మమ్మ మా నాయన ఇదే పుస్తకం చదివారు అని చెప్పి వాళ్ళు ఎదిగిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ పుస్తకం కనబడినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రేమ వస్తుంది దాని మీద చదవడం మొదలు పెడతారు అందుకోసం ఈ పుస్తకాలు ఇళ్ళల్లో ఉండాలి చదివిన కనీసం పేపర్ వెయిట్ కింద వాడుకున్నా సరే ఈ పుస్తకం దాని ప్రభావం ఇంట్లో చూపెడుతుంది బలాముడి మాతాజీ కరెక్ట్ కానీ మీ సేవ మాత్రం అమోఘం ప్రభు ఏమి లేదమ్మా సేవ చేసినంత మంది భక్తుల్ని తయారు చేస్తున్నారు భగవంతుడు మీకు అది ఒక వరమే కుటుంబానికి చేస్తున్నారు మాకు చేస్తున్నారు ఎక్కడ భక్తులున్నా అక్కడ కిడిపోతున్నారు గోసేవ చేస్తున్నారు ఇందులో మేము ఎన్నో శిక్షా గురువు గారు లీలానంద ప్రభు వారు మా పైన చూపించిన కరుణ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్కందం పట్టుకుని ప్రయాణిద్దాము ట్రైన్ లో ఒక్కొక్కటి చదువుకుందాం 
మీరు చెప్పండి ఏ స్కందాలు కావాలో బాలా భారతి మధ్య జీరో బుక్ నేనో బుక్ సరస్వతి మధ్య జీ బుక్ అలాగా ఒకప్పుడు ఒక్కొక్క వాల్యూమ్ తెచ్చుకుందాము ట్రైన్ లో కూర్చొని చదువుకుందాం ఫస్ట్ ది మాత్రం చదువుదాం ప్రభు ఫస్ట్ భాషగా చదవలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ స్కందం నేను పట్టుకొస్తా ప్రభు సరే మీరు ఫస్ట్ స్కందం పట్టురాండి అదే పట్టుకుని సరే ట్రైన్ లో చదువుకుందాం జస్ట్ వెయిటింగ్ టు మీట్ యూ ఆల్ మిమ్మల్ని అందరినీ మేము బుధవారం ట్రైన్ లో కలవడం కోసం సరేనమ్మా క్లాస్ ఆపుదామా ప్రవీణ్ ప్రభు హరే కృష్ణ Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu ji. Thank you very much for the wonderful lecture and class today. Hare Krishna. 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 Hare Krishna.